கார்த்திக் ப்ரோ இல்ல இது மார்க் ஆண்டனி ப்ரொடியூசர் முன்னாடி எல்லாம் நம்ம ஸ்பேஸ்க்கு வருவாருல்ல ஆமா ஆனா இப்ப ரொம்ப நாளா அந்த படம் பண்றதுனால அவர் பிஸியா இருக்கனால வரது இல்லையா இல்ல ஆ பிஸியா இருக்காரு போல இருக்கு ரிலீஸ் டைம் ரிலீஸ் டைம் انا பேசுவேன் ரெகுலர் பேசுவேன் நீ கூட பேசுனா ரிலீஸ் டைம்ல வர சொல்லுவோம் சூப்பரா இருந்து ப்ரோ அந்த சிங்கிள் நல்லா இருந்து இன்னைக்கு வந்து சிங்கிள் டிஆர் படி தரல கார்த்திக் ப்ரோ ஹலோ ஹலோ ஹாய் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ இது வாகா பாண்ட் பத்தி ஒரு போஸ்ட் போட்டீங்களா அது என்ன ப்ரோ யூடியூப் சேனல்ஸ் பத்தி ஆமா இப்டியா எல்லாம் பண்ணுவாங்க ப்ரோ யூடியூப் சேனல்ஸ் एक्चुअली நான் பெங்களூர் ஹலோ பண்றாங்களே ப்ரோ பப்ளிக் பப்ளிக் ரிவ்யூ நம்ப கூடாது போல ப்ரோ ப்ரோ அது ரொம்ப மேல் ட்ரீட் பண்றாங்க எல்லாரும் யாரை நம்பாதீங்க ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ராக்கி நான் இன்னிதா மாவீரன் பார்த்தேன் ஓ இதுல சோ சென்சஸ் சர்டிபிகேட்ல வந்து சப் டைட்டில் வித் இங்கிலீஷ் இன் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனா சப் டைட்டில் வரல ஸோ எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை கொண்டு போய் வேஸ்ட் ஆச்சு என்னடா ஒன்றும் புரியல எனக்கு டைட்டில் கூட வரல என்னன்ட்டு ஸோ அங்கே தேட்டருக்காரன் கேட்டேன் அவங்க ரைட்ஸு தரல எங்களுக்கு லைசன்ஸ் வரலன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி இது சாரி சொல்லுங்க ப்ரோ ஒரு ஃபோன் வந்து சொல்லுங்க என்ன கேட்டீங்க படுத்து போய் அந்த மாவீரன்னு ஸோ அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து சென்சார் சர்டிஃபிகேட்டில் வந்து வித் சப் டைட்டில் இங்கிலீஷ் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போயிருந்தேன் ஸோ ஏன்னா அவங்க அவங்க சத்தியம் அவங்க எதுவும் புரியல காஸ்ட் தான் வேஸ்ட் அவங்களுது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் வந்துட்டேன் ஸோ நான் இன்டர்வியூவில் கேட்டேன் அங்கே மேனேஜர் கேட்டேன் என்ன சார் சப் டைட்டில் தெரில நீங்கண்ணா சார் எங்களுக்கு லைசன்ஸ் வரல எங்களுக்கு தெரில லைசன்ஸ் இல்லை அதுக்கொசம் சப் டைட்டில் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எப்படி இது ப்ரோ அது வந்து வித் சப் டைட்டில்ன்றது சென்சார் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கம்பல்சன் அது அது பண்ணி தான் ஆகணும் நீங்கள் எந்த படமாக இருந்தாலும் சப் டைட்டிலோட தான் சென்சார் பண்ணணும் ஆனால் இது என்ன சென்சாரில் வந்து சென்சாரில் வந்து தமிழ் தெரிஞ்சவங்க இருப்பாங்க அதர் லாங்குவேஜ் இருப்பாங்க இப்போ ஹிந்தி படத்தை பார்க்கும்போது ஹிந்தி படத்தை பார்க்குறவங்க எல்லாமே ஹிந்திக்காரங்க இருக்க மாட்டாங்க மாற்றி மாற்றி இருப்பாங்க ஸோ அப்படியாச்சும் அதனால் அது இருக்கு அது இருக்கும் ஆனால் படத்தில் அது வர்றது தேட்டரில் அது வேற வேற தேட்டரில் வந்து சப் டைட்டில் வரணும் அப்படின்னா ப்ரொடியூசர் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும் கொடுத்து சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அதை கொடுக்கணும் கொடுத்து தேட்டருக்காரங்க அதை கரெக்டாக ப்ளே பண்ணணும் அப்படியா நான் சர்டிஃபிகேட்டே இல்லை எல்லா படமே நீங்கள் இப்போ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா படத்துக்குமே சென்சார்டி இந்த படம் பேர் மாவீரனோ ஜெயிலரோ எது வந்தாலும் வித் சப் டைட்டில்னு வரும் ஆமாம் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ கூட்டு போய் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஒரு ரெண்டு கூட்டு போய் வாங்கினா தான் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு ரெண்டு பேரும் கூட்டு போய் நீ எங்கே பார்த்தீங்க எங்கே பெங்களூரில் தான் என்னப்படும் <laughs> 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 தேவையில்லையும் <laughs> 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 நமக்கு <laughs> 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 
தமிழ்நாட்டு <laughs> 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 ஒரு பழகு தமிழ்ல சென்னமில்ல நினைக்கிறது <laughs> அதுல வந்து சில சில விஷயங்கள் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிருந்தாங்க சம படம் ஆனா அதுக்கே வந்து அந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய அட்டன்ஷன் கேதர் பண்ணிச்சு ஸ்டண்ட் எல்லாம் சூப்பரா பண்ணிருப்போம் அவ்வளவு எனக்கு படமே புரியலங்க அது என்னென்னமோ பேசுனாங்க என்ன பேசுறாங்க நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் அந்த அந்த காலமாட்டோட லாபமா இல்ல ப்ரோ நஷ்டம் தான் பெரிய பட்ஜெட் அதுக்கு அதுக்கான ரெட்ரன்ஸ் எதுவுமே வரல அது ரொம்ப அடமண்டா பண்ண ஒரு விஷயங்க அது அப்படி எல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இன்னொன்னு அவ்வளவு செந்த தமிழ்ல ஒண்ணு நீங்க வந்து ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன தமிழ் பேசினாங்கன்னு யாரு வந்து கேட்டா உங்களுக்கு இப்ப தமிழ்ல பேசினாலே நம்ம தமிழ் நம்ம திருக்குறளே வந்து பொருள் உரை இதெல்லாம் எழுதிதான் படிச்சுட்டு உட்கார்ந்துருக்கோம் அப்ப நமக்கு நமக்கு எதுக்கு அது அது வந்து என்ன பண்ண போது அந்த பண் அத வந்து என்ன என்ன மாற போது இப்ப அது ஒண்ணு கிடையாது அப்புறமா எல்லாம் ஆயிட்டாங்க அவ்வளவுதான் யாரும் அவங்க எப்படி தெரியுமா ஒரு செலண்ட் வீட்டுல யாரும் இல்லையா அந்த மாதிரி செலண்டா அதே பாட்டு ஒண்ணு இருக்கு அதே மாதிரிதான் என்னடா இதேன்ட்டு எல்லாரும் மாவீரன் <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> 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 பண்ணும் <laughs> 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 அது வந்து பயங்கர சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கு சில டைம் இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்த்தொழில் ஏன் ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபைனல் வில்லன் வர்றவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்எக்ஸ்பெக்டட் அந்த அவனை வந்து யாருமே நம்ம பார்த்தது கிடையாது அவன் என்ன பண்ணுவான்னு நமக்கு தெரியாது அவனோட ஆக்சுவல் கேரக்டர் என்ன அவர் எங்க நடிக்கிறாரு இப்ப இப்ப மேபி தெரிஞ்சிருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு ஸோ அப்படி சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கிறப்ப நமக்கு அதோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிறிஸ்டபர் அந்த இது எடுத்துக்கோங்க ராஜேஷன் எடுத்துக்கோங்க 
அந்த கிறிஸ்டபர் ரோல் வந்து சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு ரோல் அவனை நம்ம வாழ்க்கையில பார்க்கவே முடியாது அப்படிங்கிறப்ப நமக்கான ஒரு பயம் வரும் ஸோ தெரிஞ்ச நம்ம நம்மளை சுற்றியே நிறைய நம்ம வீடியோவில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிற கேரக்டர்ஸ் வந்து இந்த வில்லன் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கு தான் செய்யுது அது அது என்ன பண்றது சினிமாக்கே ஒரு ஒரு <laughs> 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 பட் அதுவே பாசிட்டிவாக மாறும் ஏன்னா அவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் கீழே விழுந்தாலும் இன்னொரு கேரக்டர் காப்பாற்றிட்டே இருக்கும் அண்ட் இன்னொன்று ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருக்காது இவன் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவன் அவன் அதுக்கப்புறம் இவன் அப்படின்னு நிற்காது இவன் அதுக்கப்புறம் அவன் அப்புறம் அதுல இருந்து அதுவும் அப்படின்னு பிரான்ச் அவுட் ஆகி போயிட்டே இருக்காங்கட்டிக்கு ஐ திங்க் இட் அந்த 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 நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் வில் கீப் அஸ் வெரி வெரி என்கேஜ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் மூமெண்ட் வரைக்கும் அண்டு லோகேஷோட மிகப்பெரிய பலம் என்னன்னா அந்த ஒரு கல்லி கிரிக்கெட்டர் வந்து இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்டரா ஆகிற அந்த இதுதான் அதாவது இந்த ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அதுதான் மும்பை டீம் எப்படி இந்தியா டீம் கூப்பிடுறாங்க அதாவது ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட்னஸ் என்னன்னா ஒரு படத்தை எப்படி ஹிட் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஃபார்முல இருக்குல்ல ஒரு ஆடியன்ஸ் லோகேஷ் கத்திரி அப்படிங்கிறப்ப எதாவது ஒன்று பண்ணி அது அண்ட் இன்னொன்று சரி ரொம்ப சிம்பிள்ங்க நீங்க என்ன எனி படம் எடுங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் என்னதான் டெரிஃபிக்கா இருந்தாலும் இந்த செகண்ட் ஆஃப்ல கடைசி நாற்பது நிமிஷம் விழுந்துருச்சுன்னா அந்த படம் விழுந்துருது என்ன எண்ணி படம் எண்ணி படம் நீங்க எடுங்க அது அது அதைய ஃபோ நிறைய ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் அதை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க அந்த அந்த கடைசி ஃபார்ட்டி மினிட்ஸோட முக்கியத்துவத்தை நிறைய பேர் உலகாமையே போயிடுறாங்க நிறைய படங்கள் சும்மாரா போய் அந்த கடைசி நாற்பது நிமிஷம் ஏறி நின்று அது ஆடியன்ஸ் வெளியில வர்றப்ப என்ன நம்ம ஃபீல் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தான் அதை கலெக்டிவா நம்ம ப்ராமிசிங்கா கொடுத்துட்டாலே ஆடியன்ஸ் வெளியில வந்து கை தட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கோம் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஜெயிச்ச படங்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த கடைசி ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் நம்மளால நீங்க எதாவது எடுத்துக்கணும் போர் தொழில் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரிய சாரோட படம் சூரரை போட்டு இது எல்லாமே எடுத்துக்கணும் நம்ம கிளைமேக்ஸ் ஞாபகம் வரும் டக்குன்னு நம்ம மோசமா ஓடின படங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிளைமேக்ஸ் கரெக்டா ஞாபகம் வருது அது ஒரு மாதிரி வாட்டர் டவுன் ஆகிதான் இருக்கும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு யோசிச்சீங்கன்னா அந்த கிளைமேக்ஸ் உடைய மருந்து போயிடும் கொஞ்சம் <laughs> 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 நீங்க எந்த அளவுக்கு வந்து உனால கட்டமைக்க முடியுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா படம் பயங்கரமா இருக்கும் ஆனா என்ன பிரச்சனைனா நிறைய பேர் ஒரே இன்சிடென்டே ரெண்டு தாட்டு மூணு தாட்டு ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க வேற வேற பிளேவர்ல ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல தான் ஆடியன்ஸ் போர் அடிச்சிடறாங்க இன்னொன்னு ஸ்கிரீன் ரைட்டிங்க்கு வந்து பக்காவான கிராமர் இருக்குதுங்க கிராமர் இருக்காது ஏற்கனவே வகுத்து வச்சுட்டு போயிருக்காங்க ஒரு மூணு டைப் வந்து வகுத்து வச்சுட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அந்த பேசிக் ஸ்கிரீன் ரைட்டிங்ல நமக்கு அவ்வளவு கான்பிடன்ஸ் இல்லைன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல உட்கார வச்சாலே போதும் ஓரளவுக்கு டீசெண்டான படமா அது வந்து மாறிடும் பட் நிறைய பேர் நிறைய பேர் என்ன क्वेश्चन என்னன்னா ஐயா சோ கார்த்திக் ப்ரோ நான் இப்பவே படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது ஒரு வாடி பாப்பாங்க எல்லா படம் எப்படி இருக்கு எல்லாமே எடிட் பண்ணிட்டு எல்லா ப்ரீவியூ பார்த்துட்டு ஓகே எல்லாம் ரெடியா இருக்கு சோ காமன் காமன் பீப்பிள் ஏ இவ்வளவு ஃபீல் பண்ணும்போது அவங்க ஃபீல் ஆவலியா கொஞ்சம் நான் மீன்ஸ் அவள் எத்தனை பேர் பாப்பாங்க இல்ல அந்த ஃபீல் ஒன்ன ஆகும் இல்ல சோ இல்ல அது இல்ல அது ஜட்ஜ்மென்ட் போயிருங்க நீங்க அவ்வளவு தடவை படத்தை பார்த்து நீங்கள் அவ்வளோ தடவை திருப்பி திருப்பி எடிட் பண்ணி நீங்கள் சவுண்ட் எஸ்எஃபெக்ட்ஸு நீங்கள் விஎஃபெக்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டப்பிங் பண்ணுறீங்க அப்புறம் வந்து பார்த்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரஃப் எடிட் போகும் அப்புறம் ஃபைன் ட்ரிம்மிங் போகும் இப்படி அவ்வளோ வெர்ஷன்ஸ் பார்த்துங்க அவங்களுக்கு சுத்தமாக ஜட்ஜ்மெண்ட் போயிருங்க சுத்தமாக ஜட்ஜ்மெண்ட் போயிடும் அண்ட் டேரக்டர்ஸ்க்கான ஒரு மிகப்பெரிய மைனஸ் என்னென்னா நிறைய ஃபுட்டேஜ் வைக்கணும்னு தான் நினைப்பாங்க அது சில டைம் நிறைய டைம் அது பாசிட்டிவாக முடிஞ்சிருக்கும் பட் என்னன்னா அந்த சீனை கட் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து டேரக்டர்ஸ்க்கு மனசே வராது ஐயோ இவ்வளோ சிரமப்பட்டு எடுத்தது என்ன பட் ஒரு நல்ல டேரக்டர் என்ன பண்ணுவார்னா எடுத்து விட்டு விட்டுட்டு கையை தூக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பார் நம்ம எவ்வளவு சிரமப்பட்டு எடுத்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கு வந்து அஞ்சு கோடி செலவாயிருந்தாலும் வேற வழியே அதை வெட்டி தூக்கி வீசினாதான் படம் அப்படின்னா வெட்டி தூக்கி வீச சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் திரும்பிக்குவார் அது அவரோட குழந்தை அவரோட குழந்
ஆனா தீம் இன்னாதான் நான் அந்த ப்ராடக்ட் சேக்கும் சில பேர் இல்ல இல்ல சொல்றது நீங்க சொல்றது புரியு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு இமெயில் பண்றேனா ஒரு இமெயில் ஃபுல்லா பார்த்து எனக்கு கரெக்டா இருக்கும் நான் என்ன சொல்றேன் பக்கத்து கரோ படிடா உனக்கு புரியுதா உனக்கு புரிஞ்சனா நான் அன்றே அத மாதிரி லாஸ்ட் டைம் கார்த்திக் ப்ரோ சொன்னாரு ஒரு பிரீமியம் மீன்ஸ் பாலிவுட் ஹாலிவுட் படத்துல எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் போட்டு காமிப்பாங்க பிரீமியர் கஸ்டமர்ஸ்க்கு சோ எப்படி ப்ரீவியூ இருக்கு அப்புறமா பார்க்கலாம் என்ன மாதிரி ரிவ்யூ வருது ஃபீட்பேக் வருது மீன்ஸ் இவ்வளவு செலவு இவ்வளவு கோடி ரூபாய் செலவு பண்றாங்க அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி செகண்ட் ஹாஃப்ல லேக் ஆயிடுச்சு எல்லாமே வேஸ்ட் ஆயிடும் அது இல்ல அது அது அதுதான் பிரதர் இப்ப என்னன்னா இப்ப வந்து ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சீக்ரெட் ஸ்கிரீனிங்ஸ் நடக்கிறத செய்யுதுங்க நிறைய படங்களுக்கு டு பி ஆனஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேண்டம் ஆடியன்ஸ் நம்மதுலையும் கூப்பிட்டு என்எஃப்டிசில வந்து பாத்தீங்கன்னா படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சும்மா என்ஓசி மாதிரி வாங்கிட்டு நீங்க வந்து உட்காந்து பார்க்க வைக்கிறதெல்லாம் நடக்குதுங்க பட் இது என்னதான் நடந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டேரக்டர் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அதுதான் பிரச்சனையே இங்க நிறைய டேரக்டர்ஸ் என்னன்னா அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் சேச்சா அது அப்படி இருக்காது சேச்சா அப்படி இருக்காது அப்படிங்கிறதே அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு மோட்டத்திலே போயிடுறாங்க ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷோ செகண்ட் ஷோ நடக்கும்போது தான் ஆனால் அவன் சொன்னதெல்லாம் உண்மை அப்படிங்கிற மேட்ரு வந்து சில பேர்த்துக்கு ஹிட் ஆகுங்க ஸோ அதுதான் பொறுத்தவரைக்கும் <laughs> ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்தை தாண்டிடுச்சுன்னா ஏன்னா இப்ப இதுல என்ன பிரச்சனை என்ன அந்த மல்டிப்ளெக்ஸ் எல்லாம் பாக்குறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு மணி நேரம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் கிடையாதுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிவிஆர்ல பாக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ இதெல்லாம் ஓவரால் தேட்டர்லயே தப்பு இருக்குங்க நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனை வந்து போட்டுங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் ரேடை போட்டு அங்கேயே டயர்ட் ஆக்கிடுறது அவனை அவனை டயர்ட் ஆக்கி அதுக்கப்புறம் அந்த புகையை பிடித்தல் குடும்பத்துக்கு கேடு பொண்டாட்டிக்கு கேடு சித்தப்பனுக்கு கேடுன்னு போட்டு டார்ச்சர் பண்ணி அந்த காடெல்லாம் ஆஹ் இல்ல நான் நேஷனல் ஆந்தம் இங்க போறது இல்ல தமிழ்நாட்டுல போறது இல்ல பட் அதுல நேஷனல் ஆந்தம் வந்து நம்ம தப்புன்னு சொல்ல முடியாதுங்க ஆனா டு பி ஆனஸ்ட் டு பி ஆனஸ்ட் என்னன்னா தேசிய இதத்தை வந்து நம்ம நிச்சயமா தேட்டர் ஒழிச்சே ஆகணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி பெரிய கேள்வி அது தேவையில்லை டு பி ஆனஸ்ட் நாம அங்க என்ன அங்க எதுக்கு போயிருக்கிறோம் நம்ம அங்க போனது வந்து படம் பாக்குறதுக்கு அப்படிங்கிறப்போ ஸ்ட்ரைட்டா அந்த படத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிடல இப்ப புகைப்பிடித்தல் கேடு புகைப்பிடித்தல் கேடு அப்படிங்கிற இடத்த அட வீடு விற்கிறது சிகரெட் விற்கிறது முதல் நிறுத்துங்கடா கடையில நிறுத்துங்க சும்மா அங்க போட்டுக்கிட்டு வந்து அது ஓட்ட தொண்டையை காட்டிட்டு ஒரு நல்ல லவ் படத்துக்கு போவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் ஷாட் பிரிட்டியா பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நின்று வைப்போம் அந்த அழுகின தொண்டையை பாட்டு தான் நம்ம அதை ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ ஆடியன்ஸ் எப்படி மைண்ட் செட் ஆவன் யோசிச்சு பாருங்க அதுக்கப்புறம் சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா ரொம்ப தப்பா தேட்டர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த இன்டர்வல்ல வந்து சம்பந்தமே இல்லாத படத்தோட பாட்டையோ இதெல்லாம் போட்டுறாங்க நான் ஒரு இதுல பார்த்தேன் ஆக்சுவலா ஏதோ ஒரு இதுல பார்த்தேன் இப்போ லியோவோட அந்த நாரடி பாட்டு போட்டுருக்காங்க இதை நான் தப்புன்னு சொல்ல ஆனால் ஒரு படம் பார்க்குற மூட் இருக்குல்ல அதை சுத்தமாக அது களைச்சி விட்டுருது அன்னி அன்னைக்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது அது விரிஜினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போய் உக்காந்து அதை முடிச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பாட்டு தான் ஓடும் வேற ஆடு கூட ஓடாது பாட்டு ஓடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு செகண்ட் ஆஃப் ஓர் அப்படிங்கிறப்போ அந்த ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த படத்தை நோக்கியே இருக்கும் இதனால தான் வந்து யூஎஸ்எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டெச்சு தான் மேக்சிமம் நிறைய என்னன்னா <laughs> Uh, you have to imp- imp- uh, you have to impress at least on the first show ku varra motta 5000 pathi ena the 5000 perume potential reviewers unga avan vandha enna na online la review eludradilla enna mari video la podradilla ana avanoda it group ku illa avanoda working space ku illa avanoda family circle ku avan da whatsapp group la reviewer avan da review pandran avan poi pathu pathu wanted ah the padatha pathiyana judgement vandha anga vandu ரொம்ப கடுங்கோமா அங்கதான் சொல்றான் சோ இவ்வளவு இம்ப்ரெஸ் பண்ணல அப்படின்னா நீங்க படம் அப்படியே தலைகில விழுகிற வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு அண்ட் பீப்புள் ஆர் நிறைய ஹார்ஷ் ஆயிடுச்சுங்க நீங்க வந்து அதெல்லாம் அந்த அந்த கருணை இதெல்லாம் நீங்க அடிச்சு துவச்சு அது அது போடுறது அப்படிங்கிறது இது சினிமால மட்டும் இல்லை ஜென்ரல் லைஃப்லயே என்னன்னா ஒருத்த நல்லா இருந்தா செம 
ஒருத்தர் மோசம் ஆயிட்டானா அடிச்சு தோச்சு போடணுங்கிற இல்ல ஒர்த் ஓகே ப்ரோ அதுக்குன்னு போட்டு ஒருத்தர் போட்டு குளவு போவோம் அவன் என்ன சினிமா படம் தான் மோசமா எடுத்துட்டா வேற ஒன்னும் நாட்டுக்கு அவன் ஒன்றும் தப்பு பண்ணிருலீங்க ஓகே உனக்கு பிடிக்கலையா ரைட்டரா அப்படின்ட்டு போலாம் அதுக்கு போட்டு அவனை போட்டு ஏதோ நம்ம வாழ்க்கையே முடிஞ்ச மாதிரி வந்து பத்து நாள் போட்டு அவனை அட்டி அட்டி நடிக்கிறது இருக்குல்ல எந்த டேரக்டருமே போட்டு ஒரு மோசமான படத்தை எடுக்கணும் இல்லை அதுக்குன்னு அது உப்புமா படம் எடுக்கிறானுல்ல அவனு போட்டு அடிக்கலாம் அது வாண்டடா ஆடியன்ஸை ஏமாத்துறணும்னு ஒரு குரூப் படம் எடுக்குது அவனுல போட்டு பழக்கலாம் அதெல்லாம் தப்பே கிடையாது பட் ஒரு ரைட்டிங் இந்த சீன் எல்லாம் ப்ரெடிட் பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த லாஸ்ட் சீன் எப்படி அந்த கொல்தா போய் மாட்டிக்கும் அந்த மாதிரி இல்ல அது அது இல்ல அததாங்க அது அது அதுதான் ப்ரோ அது என்னன்னா அது ஒரு கால்குலேஷன்ல வச்சிருந்திருப்பாங்க எப்படினா இப்போ நாம பாக்குறோம் இல்ல ப்ரோ நாம வந்து நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேல் ஆடியன்ஸ் பாக்குறோம் பட் நீங்க ஒரு ஃபேமிலி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாக்குறப்போ இங்க தான் இப்ப அட்லி படங்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்லி படங்கள் நிறைய பேர் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ சிரிப்பாங்க இதெல்லாம் ஒரு சீனா அப்படிங்க நீங்க அப்படியே பாத்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட் டே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட பிளேவர் அப்படியே மாறும் பெண்கள் ஃபேமிலி சொல்ல வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எந்த சீன்லாம் நமக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோல சுத்தமா பிடிக்கலையோ அதெல்லாம் அவங்க கிளாப்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு கிரியேட்டர் வந்து ஒரு படத்தை எடுக்கும் போதுங்க ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் மட்டும் எடுக்க முடியாதுங்க அது நான் சொல்றது வந்து பெரிய படங்கள் நான் சொல்றேன் அப்ப எல்லாத்தையும் தெரியுங்களா நீங்க வந்து பெரிய மார்க்கெட்டிங்கோ அதுக்கெல்லாம் பெரிய பட்ஜெட் எல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு பேசிக் பட்ஜெட் தான் போகுது நீ ஸ்கிரிப்ட மட்டும் செமையா பண்ணி கண்ட மட்டும் எந்த காம்ப்ரமைஸுமே இல்லாம ஒரு எக்ஸப்ஷனல் படம் கொடுத்துட்டேன்னா நீ வந்து சுத்தமா மார்க்கெட்டிங்கே பண்ணலாம் படம் ஓடும் அப்படிங்கிறது நிறைய வந்துருச்சுங்க பட் அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன புஷ் பண்ணாலும் என்ன நீங்க வந்து முட்டாய் கொடுத்தாலும் அந்த ஆடியன்ஸ் வந்து அந்த முதல் ரெண்டாவது விஷயம் அப்படிங்கிறப்ப மாறி வேணுங்க மாறி அதை வந்து ரொம்ப ஹெவியா புழக்க ஆரம்பிச்சிடுறான் ஸோ அது வந்து ரிசல்ட் வேற வந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஸோ ட்ரில்லர் கூட இருந்துச்சு மீன்ஸ் அந்த ப்ரிடிக்ஷன் ஈஸியாக வந்துருது இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் மூவிஸில் இது அது அதுதான் பிரதர் நான் என்னென்னா ஆடியன்ஸ் நாலேஜபிள் ஆகிட்டீங்க எல்லாருமே நாலேஜபிள் ஆகிட்டோம் எல்லாருமே படங்கள் பார்க்குறோம் வி ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு வேர்ல்ட் சினிமா அப்படிங்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஸ்கிரீன் பிளே வந்து அதை ஆரம்பிக்கிற நிமிஷமே நமக்கு தெரிஞ்சிட்டு எப்படி முடியும்னு தெரிஞ்சிடும் அந்தளவுக்கு நம்ம நாலேஜபிள் ஆகிட்டோம் அப்படிங்கிறப்போ ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் வந்து அதை விட நாலேஜபிளாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா கூட வந்து நாலேஜபிளான பீப்புளை சுற்றி கூட வச்சுக்கணும் இன்னைக்கு வந்து லோகேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அத்தனை டாட்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறீங்க ஏன் உள்ள பசில் மாதிரி இருக்கு படமே அப்படின்னா ஹீ நோஸுங்க என்னென்னா நாளைக்கு அஞ்சு வருஷம் அதுக்கப்புறம் திரும்பி பார்த்தாலும் அதுக்குள்ள ஒரு பசில் இருந்து அதை வந்து ஒருத்த வந்து ரிவீல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் அத்தனை லேயர் வைக்கிறாங்க லேக ரே இன்னைக்கு லேயர் சின்னா படம் இல்லைங்க அவர் தான் இன்னைக்கு சிம்பிளாக ஃப்ளாட்டாக வந்து ஒரு லேயர் ரெண்டு லேயர்லாம் வச்சு படம் எடுத்தால் முடிஞ்சதுங்க போடா அப்படின்னு லெப்ட்ல ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கானுங்க கலெக்ஷனா நல்லா தான் போகுது ப்ரோ இன்னைக்கு வரைக்கும் செம கலெக்ஷனு நல்லா தான் போகுது எல்லாமே ஹவுஸ் ஃபுல்லா தான் போற மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க மண்டே தெரியும் பிரதர் ப்ராஜெக்டா அவங்களுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது பிரதர் அதுக்குள்ள நம்ம போக வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது நம்ம கலெக்ஷனும் நாம இன்வெஸ்ட் பண்ணல ஸோ இட் இஸ் தயர் ஹெட் டேக் அப்படின்னு சொல்லாங்க பட் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க நல்லா தான் கொஞ்சம் எனக்கு அந்த என்னன்னு <laughs> பொண்ணுங்க அதாவது பசங்க பண்ற மேட்டர்ல எல்லாம் பொண்ணுங்க பண்ற மாதிரி காமிச்சு பசங்க அடிமை அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு அதுதான் அதுதான் ஒரு 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 பாயிண்ட் போங்க 
இல்ல ப்ரோ நீங்க ஆடியன்ஸ் பப்ளிக் ரிவ்யூ அந்த வெல்ல யூடியூப்ல ரிவ்யூஸ் கொடுப்பாங்கல நம்ம வெல்ல ஆடியன்ஸ் ஆமா ஆமா அது இந்த படம் பார்த்து வந்து ஏதோ வந்து ஆ கரெக்ட் இத கரெக்டா தான் சொல்லிருக்காங்க லேடிஸ் தெலுங்கு பீப்பிள் சொல்றத ஒரு வீடியோ நான் பார்த்து ட்விட்டர்ல தான் பார்த்தேன் ஆ ப்ரோ ஆர் எக்ஸ் அண்டோட நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் இது அந்த மாதிரி வந்து கரெக்டாவேமா பொண்ணுங்க அந்த மாதிரி பண்றாங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு வீடியோஸ் தான் பாக்கும்போது ஒரு மாதிரி தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்றாங்க இல்ல ஆப்வியஸ்லி ஆப்வியஸ்லி இப்போ என்ன பிரச்சனைனா சீ இந்த கண்டென்ட்டா பாக்குறவங்களுக்கு அது ஜாலியான மேட்டர் என்னடா இப்படி இப்படி வெச்சிருக்கா அடி சிரிச்சிட்டு வந்துருவாங்க பட் இது வந்து ஏதோ லைஃபா பாக்குற மாதிரி ரொம்ப சீரியஸா எடுத்து தன்னோட லைஃபோட ரிலேட் பண்ணிக்கிறாம் பாருங்க டேஞ்சரான ஒரு ஒரு பிரசிடென்ட்ங்க ஏனா அந்த பொண்ணு ஒண்ணு பெரிய தப்பெல்லாம் பண்ணிருக்காது பாத்தீங்களா அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணிருக்கும் பா இப்போ எல்லார மாதிரி தான் இப்போ தம் அடிக்கிறாங்க சில டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அடிக்கிறான் சில டைம் ஒருத்தர் கஞ்சா அடிக்கிறான் சில டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணு கூட வந்து செக்ஸ் வச்சுக்கணும்னா வச்சுக்கிறான் இது அவனோட பர்சனல் விஷயம் ஒரு பையனோடது அதே மாதிரி தான் ஒரு பொண்ணோடது ஆனால் கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு ஒருத்தன் கூட வந்து ஒரு உடல் உறவு வச்சுட்டா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊர் என்ன பண்ணுதுன்னு காமிச்சிருக்கு அப்படி சி இதெல்லாம் என்னன்னா ஒரு டிபேட் பண்ணி ஈஸியாக எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்கான லூப் ஹோல்ஸ் எல்லாம் நிறைய வச்சிருக்கு அப்படி ஆனால் இன்டென்ஷன் என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னா உள்ளது <laughs> படம் மிகப்பெரிய ஒரு கலெக்ஷன் பண்ணுது ஆனால் இது வந்து சொசைட்டியாக என்ன இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தும் படித்தவனுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தாரு பார்த்து சிரிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க படிக்காதவன் இருக்கான் பாருங்க அதாவது படிக்காதவங்கிற விட இக்னோரண்ட்டாக நிறைய பேர் இந்த படத்தை சீரியஸாக எடுத்துக்கிற குரூப் இருக்குல்ல அவனை வேற வேற மாதிரி எஃபெக்ட் பண்ணும் என்னன்னா இதோட ஆக்சுவல் மீனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சமநிலை அப்படின்னு கூட சொல்ல வந்திருந்தாலும் இது எப்படி கிரவுண்ட் லெவலில் போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா பொண்ணுங்கனாலே இப்படி தான் பசங்கனாலே இப்படிதான் வாழ்க்கை பையனாருக்கு அவசியமே கிடையாதுங்க சோசியல் பீயிங்ஸுங்க சில தவறுகள் நம்மளை அறியாம நடக்கும் இல்ல அறிஞ்சி நடக்கும் அதை பிக்ஸ் பண்ணிட்டு வாழ்றதா வாழ்க்கை ஸோ இது என்னன்னா சில சில டைம் சில இடங்கள்ல அது பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் பண்ற மாதிரி இருக்கு பொண்ணுனா இப்படி தான் இருக்கணும் ஆஹ் இப்படி தான் பண்ணும் அதே போக பாத்தீங்கன்னா மாடர்ன் பொண்ணு அது அதுதான் விவரமா பண்ணிருக்காங்க அதாவது அந்த மாடர்ன் பொண்ணு ஒன்று இருக்கும் அந்த பொண்ணு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல ஃபோர் டுவெண்டி வேலை பண்ணும் அதாவது இவ்வளவு வந்து டிஃபைன் பண்றதெல்லாம் ஆனா அந்த இடத்துல வந்து அந்த பொண்ணை சொல்லிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி இன்னொரு மாடர்ன் பொண்ணை வந்து நல்லது மாதிரி கூட இருக்கிற மாதிரி அப்படி லைட்டா ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து காட்டிருக்கோம் அப்படி ஸோ என்னன்னா ஒரு டிபேட் வரும்போது தப்பிக்கிறதுக்கான ரூப் ஹோல் எல்லாம் நிறைய இடத்துல வச்சுட்டு அப்படி அதை வச்சு கரெக்டா பண்ணிருக்காரு ஆனா இது எடுத்து வெளியில சொல்றது என்னன்னா பொண்ணுன்னா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது அதெல்லாம் நாம சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆயிட்டுதுங்க அதெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது நமக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கோ நான் நீ ஒரு மணிக்கு போய் டீ குடிக்கலாம் தம் பண்ணிக்கலாம் அது அவங்க சௌரியம் அது அவங்களுக்கு தெரியும் வாழ்க்கை ஏன் அவ அவனுக்கு தெரியுது இப்ப எனக்கு என்ன என் அறிவு வச்சு என் வாழ்றது எப்படின்னு எனக்கு தெரியுது அப்ப அவங்களுக்கு தெரியாத அது அவங்க சௌரியம் அது அதெல்லாம் நம்ம போய் உள்ளெல்லாம் போய் ரொம்ப போட்டுலாம் புரட்ட முடியாது அதெல்லாம் போட்டு புரட்டி ரூல்ஸ் போட முடியாது அது ஒரு மாதிரி சிலதெல்லாம் ரொம்ப தப்பா பிரீச் பண்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ரொம்ப தப்பா அது போக பையன் வேற வேற மாதிரி இருக்காது இருக்கிறதுல <laughs> 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 நினைக்கிறேன் அப்புறம் அவன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பணக்காரங்கிறவன் டம்பா பின்னாடி சுத்திக்கிட்டே இருப்பான் 
பணக்காரனாவே அவன் டம்மா தான் இருக்கணுமா அவன் அந்த வெள்ளையா ஒரு பையன் வருவான் அவன் பாத்தீங்கன்னா சும்மா எப்ப பார்த்தாலும் எது இப்படி அவன் தான் அழகா இருக்கா அப்புறம் அவனுக்கு பின்னாடி டேரக்டர் போட்டு சுத்தான் இவனுக்கு பின்னாடியே சுத்தறதுக்கு அது என்ன என்ன ரீசன் இருக்கு என்னன்னா ஸ்ரீ ஸ்கிரீன் பிளேவா படத்துல நம்ப வச்சுட்டா இருக்கிறது அது வந்து தெலுங்கு ஆடியன்ஸ்காண்டி பண்ண படம் அதை என்ன சென்சேஷனை வர வைக்கணுமோ தலைவன் வர வச்சுட்டான் அதுல வந்து காசும் பண்ணியாச்சு பெரிய காசு பண்ணுது ஐ ஹோப் இது வந்து தேவையில்லாம தப்பா இன்ஸ்பயர் பண்ணாம இருந்தா போதும் இங்க யாரும் புரட்சியும் பண்ண வேண்டாம் புதுசாகவும் யாருக்கு எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் அவங்க உங்க வாழ்க்கை அவங்க அவங்களுக்கு வாழ தெரியும் அவங்க அவங்க லைஃப் சாய்ஸஸ் அவங்க அவங்க தப்பு பண்ணி அவங்க அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க இதுல வந்து படம் எடுக்கிறேன்னா தாராளமா ஒருத்தர் லைஃப் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப ஓவரா ஜட்மெண்ட் பாஸ் பண்ணாதீங்க அது நமக்கு அதுக்கான உரிமை இல்லைங்க ரொம்ப ஜட்மெண்ட் பாஸ் பண்றதுக்கான உரிமை நமக்கு கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் படம் மூலமா சினிமா மூலமா என்ன <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நீங்க அந்த ட்ரெயின் விஷயத்த வந்து ரிவீல் பண்ணாங்க ஆனா ட்ரெயினுக்குள்ள என்ன நடக்குது சினிமாவா அப்படின்னு நம்ம காட்டவே இல்லை இல்லை மிஷின் பாசிபிள் அவனுக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் என்னன்னா அந்த ட்ரெயினுக்குள்ள நடக்கிற ஸ்கிரீன் பிளே வந்து நம்ம காட்டல அது காட்டினாதான் பிரச்சனை என்ன புதுசா காமிச்சிருவீங்க இப்போ விக்ரமோட மேக்கிங்கு என்ன அந்த மோட்டோபாக்கு மட்டும் காமிச்சாங்க அந்த மோட்டோபாக்கு காமிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் படம் வந்துருச்சு ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் பெருசாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஓரளவுக்கு படம் பெருசாக பண்ணணும் அது பெரிய ஸ்கேல் படங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமிக்கலாம் அந்த சின்ன ஸ்கேல் படங்கள் ஆக்டிங் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா மேபி அதை கட் பண்ணி பண்ணலாம் ஒரு நரேஷன் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக மேக்கிங்கில் பெரிய பெரிய ஹிட் அடிச்சது இரவன் நிழல் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா படத்துக்குள்ளேயே மேக்கிங்கு பழைய பாத்திமன் சார் வந்து ஆட் பண்ணி அது மாதிரி அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸே வேற மாதிரி ஆக்குனாரு அது அந்த டேரக்டர் போடுத்து பிரதர் அந்த டேரக்டர் வந்து இது PS1 PS2 பண்ணலாம் இல்ல பார்க்கலாம் இல்ல என்ன எப்படி இது செட் போட்டாங்க எப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குமா வருமா அது அத பிரதர் அது வந்து சில டைம் என்னன்னா மேக்கிங் அந்த டீம் வந்து இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த மேக்கிங் வீடியோ டீம் வந்துங்க அது அந்த டீம் வந்து பாத்தீனா அதுக்கு ஒரு பெரிய விஷன் வேணும் சில டைம் பாத்தீங்களா அந்த ஷூட்டிங் பரம்பரப்புல வந்து பாத்தீங்க நிறைய ஃபுட்டேजेस மிஸ் பண்ணிடுவாங்க நிறைய மூமெண்ட்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணிடுவாங்க அது நடக்கும் நிறைய இடத்துல நடந்துருக்கு அண்ட் சில டைம் சில டேரக்டர்ஸ் வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னா இல்லை ரிவியூ பண்ண வேண்டாம் இது வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து தேட்டரில் பார்க்கட்டும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுவாங்க கம்ப்ளீட்லி டேரக்டரோட டிசிஷன் பண்ணுறது பின்னாடி <laughs> 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 பாட்டு <laughs> 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 இலங்கை <laughs> 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 <laughs>
மனசாட்சி இல்லாம பேச முடியறது இல்ல பிரதர் பேச முடியறது இல்ல ஆனா மனசாட்சி இல்லாம நடக்கும் <laughs> 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 நாம வந்து இப்படியே இருந்துருவோம் ஃபேமஸா இருந்துருவோம் நம்மள எல்லாம் திரும்பி பார்ப்போம் ஃபேமஸ்ன்னு இல்லை நம்ம ரெவன்யூ பண்ணிடுவோம்னு சொல்லவே முடியாது நாளைக்கு இட்லி கடை வச்சு பொழைக்கிறதுக்கும் வருங்க நாளைக்கு வந்து வீதியை கூட்டி தான் பொழைக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனும் நமக்கு வருங்க நம்ம சினிமாவில் இருக்கிற வரைக்கும் பிரதர் சினிமாவில் இங்க இந்த கேம் விளையாடுற வரைக்கும் நான் என்னைக்கு சினிமால இல்லை அப்படிங்கறது நீங்க முடிவு பண்ணிக்கலாம்னா அது இப்பயே சொல்றேன் நான் இன்னைக்கு மெட்ராஸ்ல இருக்க மாட்டேன் நான் என்னைக்கு வந்து மெட்ராஸ் விட்டு வெக்கேட் பண்றோம் அப்ப சினிமால இருந்து வெளில போயிட்டேன்னு அர்த்தம் நான் அது அந்த மூட் இன்னும் வரல பட் அந்த மூடு வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு திருப்பி வந்து ஐ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ரீகேம் மை லைஃப் நான் கொஞ்சம் எங்கள் ஃபேமிலி கூட வாழணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு படம் வச்சு போகிறேன் அவங்க கூட எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஓடி ஓடி கிட்டத்தட்ட அவங்க கூட வாழ்ந்து நல்லா எங்கள் அம்மா அப்பா கூட எல்லாம் உட்காந்து நல்லபடியா ஐ மீன் பழைய மாதிரி ஹாப்பி ஹாப்பின்னு சொல்ல முடியாது அட்லீஸ்ட் அது ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ அது அதுக்கான ஒரு இது ப்ரோ அண்ட் ஐ திங்க் நான் இங்கிருந்து என்னடா பிரதர் இந்த இந்த டவுன் வந்து இன்னுமே நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னா என்னோட கருவி எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னா கெட்ட படங்களை ரொம்ப மோசமாக சொல்றது அப்படிங்கிறத விட நல்ல படங்களை செமையா அதை வந்து எப்படி சொல்றது நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைசக் பண்ணி அதை செமையா ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் பார்க்குற வேலை இருக்குல்ல அதை இன்னும் நல்லா பண்ணணும் நான் ரொம்ப ஆத்மார்த்தமா ஒரு போர் தொழில் ரிவ்யூ பண்றப்ப ரொம்ப ஆத்மார்த்தமா ரிவ்யூ பண்ணேன் ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ரிவ்யூ பண்றப்ப ரொம்ப ஹாப்பியா அந்த கமெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு கமெண்ட்டும் படிப்பா அவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கும் நமக்கு நமக்கு ஏதோ அந்த படத்துக்கு நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீலிங் இருந்துட்டே இருக்குங்க நான் நான் அந்த குட்னஸ் இருந்தா போதும்னு நினைக்கிறேன் அந்த குட்னஸ் இருந்தா போதும் அது எந்த அளவுக்கு கேரி பண்ணிட்டு நம்ம போகுதோ அது வரைக்கும் போவோம் அதுதான் என்னுடைய மைண்ட் செட்டா இருக்கு இது வந்து என்னன்னா ட்ரஸ்ட் மீ பிரதர் ரொம்ப ஒரு பயங்கர சில சில டைம் இன்செக்யூரிட்டி தந்துருங்க இந்த யூடியூப்ங்கிறது பயங்கர இன்செக்யூரிட்டி தந்துடும் வெளியில் பார்த்தா ஏதோ அப்படியே பயங்கரமாக எல்லாம் வாங்குற மாதிரி தெரியுங்க அட் த சேம் டைம் பயங்கரமாக ஒரு இன்செக்யூரிட்டி தரும் ஐயோ இதுக்கப்புறம் அது வச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இப்போ திடீர்னு ட்விட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே உட்காந்து முக்கிக்கு தக்கி வந்து ஒரு ஆறு லட்சம் ஃபாலோவர்ஸ் கொண்டு வரோம்னு வச்சுக்கோங்க அது டக்குன்னு வந்து த்ரெட்ஸ்ன்னு ஆரம்பிக்கிறேன் நாளைக்கு த்ரெட்ஸ் வந்து தட்டி தூக்கி அங்கே அவங்க ஒரு பெரிய ஆளாயிடலாம் இது ஒரு ரெலவெண்ட்டே இல்லாமல் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஆயிடும் ஸோ சோசியல் மீடியா பொறுத்த வரைக்கும் எது ஏறு எது உழுகும் எது காணாம போகும் ஒன்றுமே தெரியாது எவ்வளோக்குமே தெரியாது ஸோ நான் இங்கே ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா இங்கே நம்பி இருக்கிற எல்லாருமே நீ கார்த்திக் ரவிவர்மாவை பார்த்தோ இல்லை ஐயப்பனை பார்த்தோ இதில் பயங்கரமாக ஒரு கரியர் அமையுங்க ஏதாவது ஒரு லக் இருந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டா சின்ன ஒரு ஸ்டார் இருக்கணும் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டார் இருந்து அது வந்து ஆகிறதுங்கிறது ஒரு ஆயிரம் பேர்த்துல ஒரு பத்து பேர்த்துக்கு நடந்துருங்க அது அந்த பத்து பேர்த்து பார்த்துட்டு இதெல்லாம் கெரியர் அமைச்சுக்கோன்னு நினைக்காதீங்க இது ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு கேமுங்க செம்ம டேஞ்சரான மனசாட்சி இல்லாத ஒரு 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 கேமுங்க அதுவும் இதை விட கொடுமையான டேஞ்சரான கேம் வந்து இந்த இன்ஸ்டாகிராம் கேம் அது வந்து பாவம் நான் அதெல்லாம் உண்மையே சொல்றேன் பாவம் அந்த இன்ஸ்டாகிராம்ல அந்த இன்ஃபுளுன்சரா இருக்குது அந்த கப்பல் இன்ஃபுளுன்சர்லாம் என்ன மட்டும் தெரியாம இயற்கை சட்டிய தலையில தூக்கி வச்சுட்டு ஆடிட்டு இருக்குதுங்க மற்ற மத்திய இடத்துல உட்காந்து ஏன்னா அது அந்த லைக்ஸ் வேணும் அதை எவ்வளவு ஒருத்த ஃபார்முலா சொல்லி தந்துடுறா ஒரு நாளைக்கு இத்தனை வீடியோ போட்டீங்கன்னா தான் நீங்க ரெலவெண்டா இருப்பீங்க அப்பதான் அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சாரீஸ் பேப்பர் எவனாவது ஒருத்தர் விளம்பரம் தருவான் ஏன்னா அதுல இருந்தா வருமானம் அப்புறம் இவனுக்கு ஃபேமஸ் ஆகணும்னா என்ன என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல அந்த பத்து பீசா வராது 
ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் சில விஷயங்கள்லாம் பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் அதுல ஸ்டக் ஆகி என்ன பண்றாங்க அந்த வியூஸ் காண்டி என்னென்னமோ சம்பந்த சம்பந்தம் இல்லாம எல்லாம் வீடியோஸ் நான் பண்றேன் நம்மளால யோசிக்கவே முடியல சிலதெல்லாம் அப்படியே ரிலேஷன்ஷிப்ல ஓப்பனா உடைச்சு போடுறாங்க முன்னாடி அந்த வீடியோக்குள்ள எல்லாமே இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஆஹா என்னடா அது ஆஹா அப்படின்ட்டு அது ஒரு மாதிரி எக்ஸ் எக்ஸா போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த அங்கெல்லாம் போகுது ஸோ இது ஒரு நான் உண்மையா சொல்றேங்க நீங்க பிளஸ்ட் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா உங்க அப்பா அம்மா ஏதோ ஏதாவது இடம் கிடம் ஊர்ல ஏதாவது வச்சு அதுல வந்து இப்போ ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்துருக்கிறாங்க உலகத்திலேயே மகிழ்ச்சியான மனிதர்கள் என்ன தொழில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு விவசாயம் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்குன்னு வந்து சும்மா கிரிஞ்சா சொல்ல சயின்டிஃபிக்கா என்னன்னா விவசாயம் பண்ணும்போது யா என் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து மண்ணோட கனெக்ட் பண்ணும் போதும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸோட வந்து கூட சுற்றி அனிமல்ஸ் வச்சு அது கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் போதும் நம்மளோட ஹார்மோன்ஸு நம்ம டிஎன்ஏலேருந்து எல்லாமே அவ்வளோ ஹாப்பியாக பாடியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக வச்சுக்குதான் நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பெரிய குரூப் ஃபாலோ பண்ணுறேன் என்னென்னா ஒரு காலேஜ் அக்ரி காலேஜ் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ஒரு பத்து பதினஞ்சு யங் ஃபார்மர்ஸ் நினைக்கிறேன் ஐடி ஒரு நாள் அந்த பசங்களை பார்த்தா அவ்வளோ பொறாமையாக இருக்கு நமக்கு பெரிய கைகளை காசு இல்லைங்க ஒரு கோழி குஞ்சு அவனே பொறிக்க வச்சு அதை சின்னதாக வளர்த்து அதில் போய் சின்னதாக ஒரு வியாபாரம் பண்ணி ஒரு லாபம் பார்த்து ஒரு பாத்தி கட்டி விட்டு தக்காளி அவனே அவன் அவனோட உணவு உணவு வச்சு ஜாலியாக சாப்பிட்டு இதெல்லாம் ஒரு ஒரு காலத்தில் வந்து மொக்கேன்னு நமக்கு தெரிஞ்சதுங்க இதெல்லாம் ஒரு மேட்ரா அப்படின்னு தெரிஞ்சதுங்க இன்னைக்கு உணவு விளைவிக்க பார்த்தா அது பெரிய சயின்டிஸ்ட் மாதிரி நமக்கு தெரியுது ஆச்சரியமாக தெரியுது அவனை பார்த்தா அவ்வளோ பொறாமப்பட வைக்குது ஐ திங்க் உலகம் மாறுதுங்க உலகம் அப்படியே பொறுமையாக மாறுது நான்லாம் உண்மையாக சொல்கிறேங்க இந்த சிட்டிக்குள்ளே இருந்துருந்துங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இந்த மெட்ராஸ்க்கு வந்ததுங்க ஒரு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல டயர்ட் ஆயிருவேன் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல என்ன அப்படிங்கிற ஒரு மாதிரி டயர்ட் ஆயிரும் நம்ம ஏன் இங்கே சுத்தரம்னா இன்செக்யூரிட்டியில தான் ஏன்னா வீட்டுக்கு கொடுக்கணும் கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணணும் நம்மளை நம்பி நிறைய பேர் இருக்க இது இந்த இந்த இன்செக்யூரிட்டி இந்த இன்செக்யூரிட்டிகள் எல்லாம் இல்லாம உங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருந்ததுன்னா யூ ஆர் த மோஸ்ட் பிளஸ்டுங்க நீங்க ஊர்ல இருக்கிறேன் தயவு செய்து நான் சொல்றேன் இந்த ஊர்ல இருக்கிற பசங்க எல்லாம் மெட்ராஸ பார்த்து வாய புழக்காதீங்க இங்க ஒரு வெங்காயம் கிடையாது இங்க ஒண்ணு ஒன்னும் கிடையாது இந்த சிட்டிக்குள்ள ஒன்னு கிடையாது புகை இருக்குது டிராபிக் இருக்குது ஆறு டு ஒன்பது டிராபிக் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பர்கர் கடல் கடலா இருக்குது பூரா தின்னீங்கன்னா தொக்க திச்சோடு தச்சோடு வரும் இவ்வளவுதான் இருக்குது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க உள்ள அங்க இல்லாத இங்க ஒண்ணுமே கிடையாது இன்டர்நெட் நல்லா இருந்து நல்ல காத்து தண்ணி எல்லாம் இருந்ததுன்னா நீங்க வாழ்ற இடம் சொர்க்கம் சிறு நகரங்கள்ல ரொம்ப ஹாப்பியா வாழுங்க கொஞ்சம் சம்பாதிக்கிறத சேவ் பண்ணிட்டு ஹாப்பியா வாழ முடிஞ்சதுன்னா இங்க மெட்ராஸ் வந்துதான் ஜாதிச்சாகணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டாங்க அப்படி இல்ல வேற வழியே இல்லை என்ன என்ன பிரதர் இல்லங்க கோயம்புத்தூரே இப்ப பொல்யூட் ஆயிடுச்சுங்க ஐயோ நீங்க வேற நான் கோயம்புத்தூர் நீங்க நீங்க வந்து கோயம்புத்தூரோட முதல்ல கோயம்புத்தூர் வேறங்க இன்னைக்கு கோயம்புத்தூருக்குள்ள போனீங்கன்னா நீங்க அட எங்க அவனாசி இங்க மொத்தமே மூணு வீதி தான் இருக்கும் ஒண்ணுமே இருக்காது அவனாசி இன்னைக்கு வந்து அவனாசிலயே சுகி நூத்தி ஐம்பது கடை வந்துருச்சுங்க எனக்கு தலைய சுத்துது என்னடா அவனாசி இந்த டெவலப் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு அது ஒரு மாதிரி எக்கனாமிக்கலா பயங்கர அதாவது நிறைய ஸ்மால் பிசினஸ் இருக்குது அன்னைக்கு பாரு அன்னைக்கு ஒருத்தர் போட்டிருக்கேன் டெஸ்லாவோட ஒரு பார்ட் வந்து இதுல பண்றாங்க சின்ன சின்ன இந்த மேனுபேக்சரிங் பிசினஸ் வந்து அப்படியே பூம் ஆரம்பிக்குது இருக்குது ஐ திங்க் ஒரு இங்க இருந்து டவுன் த லைன் ஒரு டென் இயர்ஸ்ல மிகப்பெரிய ஒரு உலகமே திரும்பி பார்க்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவா கோயம்புத்தூர் மார்க்கன்னு நிறைய அதோட சயின்ஸ் நிறைய தெரியுது பிறப்போம் ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் உள்ள வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க சின்ன சின்ன டெக்னாலஜி பார்க்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மெட்ராஸ் வந்து எக்ஸாக்டா டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாண்டி ஒரு ஸ்பீட் இருந்தது பார்த்தீங்களா வளர்றது அந்த ஸ்பீடு இப்போ இப்ப அந்த ஸ்பீடு இப்போ கோயம்புத்தூருக்கு வந்துருச்சு போது ஸோ இங்க இருந்து டென் இயர்ஸ்ல அதுவும் அந்த ஏர்போர்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன்லாம் நடந்து முடிக்கிறப்போ கோயம்புத்தூர் வில் பி வெரி வெரி ரொம்ப டெவலப்ட் சிட்டியா இருக்கும் யாராவது உங்க சொந்தக்காரங்களா இருக்குன்னா இன்வெஸ்ட் இன் கோயம்புத்தூர் தயவு செய்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா இங்க
அது பக்கத்துல அந்த அந்த சாக்கடை அந்த ஓடுதுல அது பக்கத்துல இருக்குது அது வந்து ஐம்பது லட்ச ரூபா கம்மி டூ பெட்ரூமோ த்ரீ பெட்ரூமோ ஒன்னே முக்கால் கோடி சாக்கடைக்கு தூரமா இருந்ததுன்னா ஐம்பது லட்ச ரூபா ஜாஸ்தி ரெண்டே கால் கோடி ஏங்க ரெண்டே கால் கோடிக்கு ஒருத்த வந்து ஏதோ சரி ஒரு பெரிய ஆளா இருக்கிறான் ஒரு ரெண்டே கால் கோடி கொடுத்தா பரவாயில்ல இப்ப ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ் ஒருத்தம் வந்து ரெண்டே கால் கோடிக்கு ஒரு பிளாட் வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் மீறி போனா ஒரு கையில இருந்து ஒரு இருபது முப்பது லட்ச ரூபா தருவானுங்க அப்புறம் ரெண்டு கோடி ரூபா லோனுங்க அது முப்பது வருஷம் போடுவான் முப்பது வருஷம் போட்டு அவன் மாசம் மாசம் ரெண்டு லட்ச ரூபா கட்டுவான் ஆக சம்சார ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்கணும் புருஷன் ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்கணும் இவனு ரெண்டு பேரும் டயர்ட் ஆகிட்டானுங்க அப்படின்னா பசங்க பிள்ளைங்க வந்து ஐம்பது ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிக்கணும் இதை என்னைக்கு கட்டிங்க என்னைக்கு அந்த ஃபிளாட்டை சொந்தமாக்கி அவன் அவன் வந்து அந்த பத்திரத்தை கையில் பார்த்து அவன் என்னைக்கு வாழுவான் அந்த முப்பது வருஷம் வந்து அவன் என்ன ரோபாட்டா ஒரே மாதிரி வாழ்ந்துருவானா ஒன்னாம் தேதி வந்து நீ பாருங்க பேங்க் ஒர்க் தெளிவா எனக்கு ஒரு ப்ரீ அப்ரூவ்டு லோன் ஆஃபர் வந்துருந்துச்சு ஐசிஐசியில் வந்துருந்துச்சு சரி ரைட் ஆ அப்படின்னு ஒரு அமௌண்ட் போட்டுருந்தான் ஆனா பரவாயில்லையே ஃப்ரீ அப்ரூவ்டு அமுத்துனா காசு உள்ள வந்துடும் ஐ பரவாயில்ல என்று ஆனா பரவாயில்ல அப்படின்னு பார்த்தா கரெக்டா அது உள்ள ஒண்ணு வச்சிருக்கான் இக்க வச்சிருக்கான் என்னன்னா முப்பத்தி ஆறு மாசம் அந்த முப்பத்தி ஆறு மாசத்த நான் வந்து சரி அந்த மாசத்தை கம்மி பண்ணலாம் மாசத்தை அந்த அந்த புல் பண்ணோம்னா அமௌண்ட்டும் புல் கம்மி ஆகுது ஏண்டா நான் சீக்கிரமா கட்டுறேன்னு சொல்றேன் அந்த அமௌண்ட்ட ஏண்டா நீ அமௌண்ட் இது பண்றேன்னா இல்ல இல்ல சார் அது என்னன்னா வட்டி வாங்கிட்டீங்களோ உங்களுக்கு அது வட்டி வாங்கி திங்கிறத இவ்வளவு கம்மி ஆயிடுது அப்படின்னா நீங்க அமௌண்ட் கம்மி பண்ணிடுங்க அப்போ பேங்க் என்னங்க பேங்குகளுக்கு வந்துங்க ரொம்ப சிம்பிள்ங்க இப்பவும் இல்ல அது பேங்குகளோட வரலாறுலேயே அதுகளுக்கு உங்ககிட்ட இருந்து வட்டி வாங்குறதுக்கு ஒரு ரீசன் தேவை அது காரா இருக்கலாம் டூ வீலரா இருக்கலாம் வீடா இருக்கலாம் இது இதெல்லாம் வந்து அவங்க வட்டி வாங்குறதுக்கான ஒரு ரீசனோ தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது நீங்க நல்லா வாழணும் நீங்க செழிப்பா வந்து வாழ்ந்து கொள்ளணும் அந்த பேங்க் வட்டி இதெல்லாம் என்னன்னா ரொம்ப பிளான்டா இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலி ஒரு அட்லீஸ்ட் ரெண்டு டு மூணு வருமானம் வர்ற ஃபேமிலி ரெண்டு அட்லீஸ்ட் ரெண்டு வருமானமா வரணும் அந்த ஃபேமிலிக்கு இவங்க எல்லாம் வாங்கினா ஓரளவுக்கு தாக்கு பிடிச்சி மேல வந்துருவாங்க இந்த ஒரு வருமானம் இருக்கிற ஃபேமிலி எல்லாம் பாவ லோன் வாங்கிட்டுங்க அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கண்ணு முன்னாடிங்க இப்போ வீடு கட்டிட்டு இருக்கோம் அம்மா அப்பாவுக்கு வீடு கட்டிட்டு இருக்கோம் ஸோ எங்க வீடு கட்டுறது பக்கத்துலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கட்டி விற்கிற வீடு ஐ மீன் இந்த ரெடிமேட் வீடு அதாவது இந்த லோனு போனோன்னீங்கன்னா சுவிட்ச் தட்டிங்கன்னா லோன் தந்துருவோம் பேங்க்கு அதாவது இப்போ அந்த பக்கத்துல ஒரு வீடு கட்டிட்டு இருக்காங்க அந்த வீடு வந்து தொண்ணூறு லட்ச ரூபா சொல்றானுங்க ஆஹ் தொண்ணூத்தி மூணு லட்ச ரூபா சொல்றானுங்க சரிங்களா தொண்ணூத்தி மூணு லட்ச ரூபா சொல்றேன் நாலு பெட்ரூம் ஆனா சின்ன சின்ன பெட்ரூம் பத்துக்கு பத்து பெட்ரூம் நாலு கீழே மேல போட்டிருக்கானுங்க நாங்க அந்த அந்த பில்டிங்கே கீழ இருந்து மேல வரைக்கும் அது அந்த அந்த பேஸ்மெண்ட்ல இருந்து கட்டுறதை நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் நான் கடந்த ஒரு நாலு மாசமா அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு நாள் கூட அவங்க பைப் எடுத்து தண்ணி அடிச்சது கிடையாது கியூரிங் நடந்ததே கிடையாது நம்ம ஆர்கிடெக்ட் வர்றாரு அந்த பில்டிங் பாக்குறாரு பீம் பாத்தீங்கன்னா வளைஞ்சு நிக்குது அது சொல்ற நண்பா என்னடா அப்படின்னு கேட்டா ஆனா நூறு ஏழு வருஷம் நல்லா இருக்குன்னா அப்புறம் பூரா அந்த செவத்துல எல்லாம் அப்படியே வந்து நம்ம மாவீரன் மாவீரன் கிராக் பூரா தவிர ஆரம்பிச்சிருந்தா சத்தியமா எம்என் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் அது வர ஆரம்பிச்சிருந்த அப்போ என்னன்னா இவனுக்கு வந்து ஒரு ஃபால்ட்டியான போகஸான ஒரு ப்ராடக்டிங்க பேங்க் கூட அன்கோ போட்டுட்டு எவனா ஒரு இளிச்சவாய் வந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவனுக்கு என்ன பண்ணிடுறானுங்க தொண்ணூறு லட்ச ரூபாய்க்கு தித்து விட்டுறானுங்க இவ என்ன பண்றான் பேங்க் என்ன பண்ணுது தொண்ணூறு லட்ச ரூபாய வந்து என்ன பண்ணுது அழகா கொண்டு வந்து எவன் விற்கிறானோ அவன் வந்து அந்த மொத்த இடம் கிட சேர்த்தி அவனுக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் ஆகுங்க அவன் ஒரு நாற்பது லட்ச ரூபாய் லாபத்தோட இவன் பதிக்கிறான் பேங்கு இவன் மேல தலையை கட்டிட்டு வட்டிக்கு ரெடி ஆயிடுறான் இல்லைன்னா அழகா தூக்கி வீட்டை தூக்கி உள்ள உள்ள வச்சுக்கலாம் நீங்க அவன் பாருங்க அவன் ஜரூரா பத்து வருஷம் கட்டுவானுங்க பத்து வருஷம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே அந்த இதை போட்டு புண்ணியாச்சனை பண்ணி ஒரே செல்பியா தான் இருக்கு மொட்ட மாடியில செல்பி பெட்ரூம் செல்பி ஜெய்சிட்டோ மாறா ஆ மாறா ஒரே நாள்ல சிமெண்ட் போட்டு ஆ எங்க அப்பா கடவு கட்டாரு மாறா ஆ ஆட்டு பாத்தீங்கன்னா அது முன்னாடி நின்று விடுங்க இவனு இந்த இந்த ஸ்கூல் போற பசங்க பூரா இந்த செல்பி போட்டு அந்த ரீல்ஸ்ல போட்டோம்னா இவனுங்க மச்சா சூப்பர்றா மச்சா சூப்பர் பத்து
நான் கட்டி முடிவிக்கும் அது வரைக்கும் நான் அவரோட பேர் சொல்லலாம் சின்ன பசங்க ரெண்டு பசங்க ரெண்டு பேரு பேருமே சஞ்சீவ் பேரு பெங்களூர் அண்ட் கோயம்புத்தூர்ல ஆபீஸ்ங்க அந்த ஒர்க் எத்திக் வந்து நான் லைஃப் டைம்ல பார்த்தது இல்லைங்க அந்த அதாவது இது வரைக்கும் பேஸ்மெண்ட் வரைக்கும் தான் வந்திருக்குது அதுக்கு வந்து ஆல்ரெடி அஸ்திவாரம் வேணும்னா வேணும்னு நின்றானுங்க நான் கேட்கறது எல்லாம் என்ன எதுக்கு நம்ம அப்படி இல்லைன்னா என்ன பிரதர் பயந்துட்டுதாங்க <laughs> 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 பிரதர் நான் இன்னைக்கு மட்டும் நான் வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு விட்டுருந்தேன்னா எனக்கு வந்து நான் இப்போ கட்டுறதை விட எங்கள் வீடு வந்து கட்டி குறைஞ்சது இருபது லட்ச ரூபா ஜாஸ்தி ஆகும் பிரதர் நான் மெட்டி அவேர்னஸ் வேணும் பிரதர் நமக்கு செங்கல்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்னாயிரம் ரூபாய்க்கு தராரு நமக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா எதுக்கும் வைக்கிறாங்க பதினொன்னாயிரம் ரூபாய்க்கு எனக்கு தராரு ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் உட்காந்து பேசினோம்னா ஒரு ஐநூறுரூவா கம்மி பண்ணுறாங்க பிரதர் அண்ட் இன்னொன்று குவாலிட்டி வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடி தெரியுதுங்க நம்ம வாங்குறது கம்பி வந்து ஜேஎஸ்டபிள்யூ கம்பி போட்டுருக்குறாங்க கம்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்ட்வேர்ல அறுபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு தந்தாங்க கிலோ ஸோ இது எல்லாமே உக்காந்து கரெக்டாக அதை இன்னொன்று கரெக்டாக அந்த பேஸ்மெண்ட் எடுத்துட்டோம்னா அவ்வளோ கம்பி தேவை இல்லைங்களா அந்த ஃபுட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான காங்கிரீட்டு கீழே ஃபுட்டிங் காங்கிரீட்டே ரெண்டு வகை இருக்குதுங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு ஒரு ஒரு கிரேட் இருக்குதுங்க எம் டுவெண்ட்டின்னு ஒரு கிரேட் இருக்குது எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன அப்படின்னா அதுல வந்து முன்னூத்தி எண்பது கிலோ சிமெண்ட் உள்ள போடுறாங்க நீங்க எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்பது கிலோ கம்மி பண்ணி முந்நூறு கிலோ போடுறாங்க இப்ப இதெல்லாம் உட்காந்து நம்ம படிச்சே ஆகணும் பிரதர் நமக்கு வீடு வேணும் நல்லபடியா வேணும் நான் உட்காந்து வேலை பண்ணி தான் ஆகணும் இப்ப என்னன்னா இந்த ரெடிமேடு வீடுகள் வாங்குறது பைப் எடுத்து தனி கூட அடிக்கிறது சேவத்துல இவனு எல்லாருமே வந்து என்னன்னா பிரதர் அந்த பையர் தலையில கட்டி விட்டுறானுங்க பிரதர் பாவம் பிரதர் அவன் அவன் என்னன்னா அவனுக்கு வந்து என்ன சி இப்ப எனக்கு அம்மா அப்பா உட்காந்து பாக்குறாங்க பாவம் உண்மையே சொல்றாங்க பணம் பாவம் காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் பாக்குறாரு எனக்கு என்ன வெறுப்புன்னா மெட்ராஸ்ல இருந்து நாள போய் அங்க இருக்க முடியலன்னு ஆனா நான் இங்க எதுக்கு ஓடிட்டு இருக்கேன் வீட்டு வண்டியில ஓடிட்டு இருக்கேன் நாமே இங்க முடிச்சு சம்பாரிச்சாதான் அங்க ஓட்டு போய் கொடுக்க முடியுது இருக்குது சோ இதுதான் நடக்குது ஆ ப்ரோ அந்த ஜெயிலர் அப்டேட் பாத்தீங்களா एक्चुअली இதுல தான் வந்து அந்த ஒரு வைபே தெரியுது இப்பதான் தெரியுது தலைவரோட படம் கா வைபே நீ அத ஃபீல் பண்ணீங்களா ஆனா அந்த சீடி ப்ரோமோ ஹலோ கார்த்தி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ சொல்லு ப்ரோ த நெல்சன் தனுஷ் ஆர்கேஎஃப் அது உண்மையா ப்ரோ இந்த பஸ் ப்ரோ அது இருக்கு ப்ரோ அது ரொம்ப நாள் டாக்ஸ்ல இருக்கு அது உடனே ஆரம்பிப்பாங்களான்னு தெரியாது ஜெல்லி ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் தெரியும் நண்பா ஒரு இருபது நாளா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ மீன் ஜூலை சிக்ஸ்டீன்த்ல இருந்து இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்ல இருக்கிறேன் அது வெளியில பெருசா சொல்றது இல்ல அது கொஞ்சம் பாடி ரெடி ஆகும் கொஞ்சம் நடக்கவும் செய்யறேன் ரொம்ப டஃப் எயிட்டீனா எயிட்டீன் ஹவர் ஃபாஸ்ட் சாகுது ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வேலை தான் சாப்பிட்றேன் ஆனா ஓகே நீ நீ மாறியே தான் ஆகணும் இனி எல்லாம் ஒண்ணும் ஆப்ஷன் கிடையாது உக்காந்துக்கிட்டு நீ மாவாட்டிக்கிட்டேன் அது நான் மெசேஜ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் ஆகுது ஆமா ஆமா இல்ல அதுதான் சொல்றேன் நானு இல்ல வாக்கிங் நடந்துட்டு இருக்கும் ப்ரோ நிறைய கிலோமீட்டர்ஸ் நடக்க முடியுது இல்ல ப்ரோ சில டைம் ப்ரோ என்ன பிரச்சனைனா இங்க இருக்கிற வேலை எப்படி ப்ரோ சில டைம் என்னன்னா ஏதோ சம்பந்தமே இல்லாத ஸ்டோரி நேரேஷனோ எங்கேயாவது போய் உட்காரும் ப்ரோ கம்ப்ளீட்டா அன்னைக்கு அன்னைக்கு டே வாட் டிஜர்வ் பண்ணி சார் சினிமாவோட பிரச்சனை அது ப்ரோ ஸோ அதை கண்டினியூஸா பண்ண முடியுது இல்ல பட் ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரி பண்ணிட்டு இருக்கும் ப்ரதர் பிரதர் நான் வந்து ப்ராக்ரஸ் மட்டும் தான் பார்ப்பேன் நான் போன வருஷம் பிரசாந்துக்கும் இந்த வருஷம் பிரசாந்துக்கும் ஏகப்பட்ட வித்தியாசம் இருக்கு 
நோ சரக்கு ரொம்ப கம்மியான தம்மு நிறைய வாக்கிங்கு நான் உண்மையை சொல்ற ரொம்ப கம்மியான தம்முன்னு சொல்ல முடியும் இல்லைன்னு சொன்னோம்னா எங்காவது சிகரெட் ஓட நிக்கிறப்ப உனக்கு போட்டோ பிடிச்சி போட்டுருவானுங்க ஸோ அப்புறம் பொய் சொல்லக்கூடாது இல்லை என்ன எதுக்கு பொய் சொல்லணும் என்ன ஸோ கொஞ்சம் கம்மியான தம்மு இன்னொன்று ரொம்ப ஹெல்த்தியான சாப்பாடு இன்னொன்று இப்போ அந்த ஃபிட்னஸ் அந்த அந்த கான்சியஸ் வந்து நிறையாவே வந்துருச்சு இன்னும் பெட்டர் போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் பெட்டருங்க ஸோ இந்த வருஷம் கோல் ரொம்ப சிம்பிள் நூறு கிலோ கீழே வரணுங்கிறது இந்த வருஷத்தோட கோல் அதான் கோலுங்க இப்போ எவ்வளோ நான் இருக்கீங்க இப்போ வந்து நூத்தி ஒன்பது கிலோ இருக்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஃபிட்னஸையும் சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு வெளில வந்துடணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆட்கள் வந்து ஏதோ சரக்கு அடிக்காமல் இருக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற பாட்டுலாம் இருந்தது ஒவ்வொருத்தர் ஒரு தடவை கூட அடிக்க முடியாதா என்னப்பா அது அது கூட இல்லாமல் அப்படின்லாம் இருந்ததுங்க இப்போ அதை பற்றி யோசனை கூட வர்றதில்ல அவ்வளோ காசும் சேவ் ஆகுதுங்க ஸோ இந்த வாக்கிங் கூப்பிட்டு போயிட்டேன் தானே வாக்கிங் காலையில் இல்லை அவன் ஏதோ எந்திரம் எந்திரம் கட்டோன்னு நினைக்கிறேன் அவன் எங்கேயும் சனிக்கிழமை எல்லாம் உயர்த்திருவா மழை ஏறிடுவா அவன் ஃபிட்டு பிறந்தன அவன் ஆள் மலைமாடு மாதிரி இருப்பானுங்க அவன் வந்து அது ஜீனே ஃபிட் ஃபிட் ஜீன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃபிட்னஸோட தான் பிறந்திருக்கான் ஆள் கரண கவச குண்டலத்தோட பிறந்த மாதிரி இவர் வந்து ஜீன் ஃபிஸ்டோட தான் பிறந்திருக்காரு இவர் அந்த மாதிரி ஃபிட்டான ஆள் அவன் அவனுக்குலாம் ஒன்றும் ஆறுதல் பிறகு அதே அந்த மனசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சைத்தானோட மனசு கடி கண்ணெல்லாம் கரைச்சிருதுங்க எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணங்களே கரைச்சி அவனை வந்து ஃபிட்டாகவே வச்சுக்குது நம்ம கொஞ்சம் லூஸ் மனசு அப்படிங்கிற காட்டி தொப்பை கப்பையும் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அழுவுறாங்க <laughs> 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 இந்த பக்கம் அவன் கா கால் வளர்க்காம போயிருந்தேன் கை வளர்க்காம போயிருந்தேன் அவனுக்கு எந்திரிக்கிறது எந்திரிக்காம போயிருந்தேங்கிறது வளர்த்துருக்காங்க நீ என்னடா இப்படி சொல்ற யாருக்கு என்ன தப்பு பண்ணுன்ட்டு உனக்கே நியாயமா இருக்கா கத்தி ஆனா சாமுறவனுக்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறத பெரிய விஷயம் அப்பா சோ சோ கார்த்திக் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ ஸோ பெங்களூர் வந்து பேசுகிறேன் சிரஞ்சீவன்ட்டு ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு நிறைய ஃபாலோஸ் இருக்காங்க பெங்களூர்ஸ்லேருந்து ஐ ஒன் ஆஃப் தம் சொல்லுங்கள் ப்ரோ ஜவான் பற்றி பேசலாம் தான் வந்தேன் ஸோ டீசர் ரொம்ப ப்ராமிசிங் ப்ராமிசிங்காக இருந்துச்சு அட்லி வந்து ஐ திங்க் இஸ் கான் டு நெக்ஸ்ட் லெவல் நவ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ வாட் இஸ் யுவர் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு பேசிட்டு <laughs> 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 ஸ்கிரீன்ல பாக்குறப்போ ஐ திங்க் எல்லாமே ஜஸ்டிஃபைடா இருக்கு அவ்வளவு பிரம்மாண்டமா ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அந்த மாதிரி அதாவது நாலஞ்சு படம் செலவு பண்ணிட்டு அந்த செலவெல்லாம் இருக்கு அட்லி மேல தலைக்க போட்டு அட்லி செலவு பண்ணிட்டாருன்னு போய் சுத்தி சொல்லிட்டு சுத்திட்டு அட்லி எல்லாம் அட்லி எல்லாம் எந்த எந்த படமுமே பட்ஜெட் எல்லாம் பெருசா இல்ல ஓவர் ஷூட் பண்ணது கிடையாதுங்க இவனுக்கு மற்ற படத்தோட கடன்லாம் தூக்கி ஒரே படத்துல போட்டுட்டு அட்லி பண்ணாரு அட்லி பண்ணாரு ஷாருக் கான் ரெட் சில்லிஸ் தெரியாதுங்களா ரெட் சில்லிஸ் ஏதாவது சொல்லிக்கிறாங்களா அது வரைக்கும் நீங்க உட்காந்து டேரக்டர் பண்றாங்கன்னா டேரக்டர் என்ன தலையில என்ன லம்போரு கிணியம் பேசிட்டு இருக்கான் அந்த டேரக்டர் வந்து ஒரு ஒரு படம் எஸ்டிமேட் போடுறான் அதை விட எங்க ஒரு சாதாரண வீடு கட்டுறான் வீடு கட்டுறப்போ வந்து ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபாய்னு சொன்னா அது அறுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாயில போய் முட
அப்ப அவ்வளவு பெரிய படம் பண்ணும் போதுங்க டிஸ்கிரிபன்சிஸ் வந்து ஃபைவ் டென் பர்சன்ட் இருக்க தான் செய்யுங்க அது ஒரு நார்மல் அது எதுக்கு பண்றாங்க அந்த படம் இன்னும் பிரம்மாண்ட பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் இன்னைக்கு ஜவான் வந்து ரொம்ப 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 மினிமமா நான் சொல்றேன் ஆயிரம் கோடி ரூபா பண்ண உடம்பு ஃபுல்லா இது ரொம்ப மினிமமா சொல்றேன் நான் ஏன்னா இன்னும் உள்ள வந்து என்ன இருக்குன்னு ரிவீல் பண்ணல அவன் ஹிந்தி ஆடியன்ஸுக்கு வந்து இது வேற ஒரு ஃபிளேவர் அப்படி ஒரு விஷயத்த வந்து அட்லி பண்ணிருப்போம் அப்ப அதுக்கான செலவு ஆகத்தானே செய்யுங்க அதுதாங்க இப்போ நல்ல பேஷனேட்டான பிலிம் மேக்கர்ஸ் இருக்கிறப்போ ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்கிறப்போ டேரக்டர்ஸோட ப்ரொடியூசர்ஸ் இப்ப கமல் சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவகார்த்தியின் படம் எடுக்கிறப்ப வந்து பட்ஜெட் ஆஃப் ஷூட் ஆயிருக்கு ஒரே விஷயம் தான் சொல்லியிருக்காரு அது தூக்கி என் பர்சனல் அக்கௌண்ட்ல போட்டுக்க ப்ரொடக்ஷன்லயே போடாத பரவாயில்ல ஆனா டேரக்டர் மட்டும் தொல்ல போனாதுன்னு போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா அது தெரியுங்க சினிமா அப்படி கிடையாது சினிமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நான் வந்து அப்படியே பட்ஜெட் போட்டு அப்படியே மாச மளிகை கடை மளிகை சாமான்கிறது இல்லைங்க ஒரு நாள் ஒன்று இருக்கும் ஒரு நாள் பிளாஸ்ட் ஆகும் ஒரு நாள் ஒரு ஓடிக்கு எடுத்துருப்போம் அது மொத்தத்தையும் ஸ்கிராப் பண்ணி திருப்பி எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை சில டைம் வரும் அப்படிங்கிறப்போ அந்த காலெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஷனட் ப்ரொடியூசர் எடுக்க முடியும் பேஷனட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பேஷனட் டேரக்டர்ஸுங்க ஸோ அதுதான் ஷாருக் கான் சார் வந்து பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு மும்பை போகும் போது அவங்க வந்து எதை பார்த்து ஸ்டன் அப்படின்னா அந்த மெர்சல்ல ஆள போறாங்க பல பேர் ஸ்டன்னு ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய ஒரு மாஸ் ஹீரோ வச்சுங்க அந்த எக்ஸிபிஷன்லாம் சமீபத்துல ரொம்ப சில பாட்டுல இந்தியாலே ஒரு பாட்டு வந்து அந்த பாட்டுக்கும் அப்படிலாம் ஒருத்தர் எக்ஸிக்யூட்டே பண்ண முடியாதுங்க ஆளை மட்டும் வச்சு டான்ஸ் மட்டும் ஆடினா மட்டும் அந்த அந்த வைப் வந்துடாதுங்க அது ஒருத்தர் விஷன் இருந்தா மட்டும்தான் அப்படி ஒரு பாட்டு வெளியில வருங்க அப்போ சொல்ல போனா அட்லியை பார்த்ததா தெலுங்கு சினிமா வந்து அந்த ஆயிரம் பேர்த்து போட்டு டான்ஸ் ஆடுறது ஐ மீன் அட்லி இல்ல சங்கர் சார் பார்த்தா அங்க பிடிச்சாங்க அட்லி வந்து அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணாரு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அட்லி திருப்பி தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து படம் பண்றதுங்கிறதே கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஜவானுக்கு அப்புறம் ஏன்னா அங்க அண்ணா இருக்காருல இல்ல அது 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 நடக்கும் ப்ரோ அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நினைக்கிறேன் இப்ப என்னன்னா அவரோட மார்க்கெட்டையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு மடங்கு பண்ணிட்டு வராது ஏன்னா விஜய் சார் தாங்கறதுக்குமே இன்னைக்கு ஒரு டேரக்டருக்கு வந்து பெரிய சக்தி வேணுங்க இன்னைக்கு லோகேஷ விட்டா தாங்கறது நம்ம வம்சி பார்த்தோம் நம்ம வாரிசு பார்த்தோம் வம்சியாலே விஜய் தாங்க முடியும் விஜய்ங்கிறது அவ்வளவு பெரிய ஒரு வரும்போதுங்க <laughs> 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 அது பேன் இண்டியாவை வந்து விஜய் அதே மாதிரி அட்லி உடண்டா அப்படின்றது எல்லாரும் போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அது வந்து பிளஸ் பிளஸ் தான் ரெண்டுமே உண்மையாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய அட்வான்டேஜ் தான் அட்லி எங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு மாதிரி ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து விட்டுருவாங்க படம் அட்லீஸ்ட் ஆகுதுனால அது ஒரு வாய்ப்பு வந்துடும் இப்போ மனசால நல்லவும் அவன் வந்து ஆமாமா ரொம்ப நல்ல மனுஷன் மன மனசால அந்த ஆள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் தரணும் எல்லாரும் வந்து நல்லா இருக்கணும் ஒரு மாதிரி சின்ன ஒரு ஒரு மினி கம்யூனிஸ்ட்னு சொல்லாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து காசு போய் சேரணும் சம்பளம் போய் சேரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு நல்ல மனிதன் சும்மா ஒருத்த வந்து இவ்வளவு பெரிய ஓய்வு அடைய முடியாது ப்ரோ சும்மா ஒருத்த வந்து நினைச்சிருந்தாங்கன்னா பாலிவுட்லயே ஒரு பெரிய ஹீரோயின் தேர்ந்தெடுத்து பண்ணிருக்கலாம் பட் ஸ்டில் அவங்க இங்க இருந்து ஒரு விஜய் கூட்டிட்டு போய் இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போய் பிரதர் காஸ்ட் குரூ எல்லாமே வந்து கேள்விக்கிறேன் <laughs> அவரு படத்து போய் சென்னை நடக்கிறாங்களே நமக்கு வேலை கொடுக்காம சென்னை போய் எடுக்கிறாங்களே அப்படின்னு அவன் யோசிப்பாங்க 
பாம்பில பிறந்தவங்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கல இங்க படத்தை எடுக்காம அங்க போய் எடுக்கிறாங்க அங்க இருக்கவங்களுக்கு வாய்ப்பு எடுக்கிறாங்க என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க என்னும் <laughs> 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 கொஞ்சமாட்டு <laughs> 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 என்ன போறீங்க போது ஒரு கமர்ஷியல் படத்திலே ஒரு ஓகே ஓரளவு அப்படி எடுக்கிறாருன்ற மாதிரிதான் இருந்துச்சு பட் இன்னைக்கு டேட்ல பாக்கும்போது அட்லி தான் வந்து லாஸ்ட் டைரக்டர் ஒரு கமர்ஷியல் படம் எடுக்கிறதுலே இருப்பாரோ அப்படின்ற மாதிரி தோணுது ஏன்னா வேற யாருக்கும் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சிவாஜி இந்திரன் அன்னியன் அந்த மாதிரி அந்த ரேஞ்சில வந்து எடுக்கிற மாதிரி யாருமே இல்ல ஒரு ஒன் நைட்ல நடக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரிதான் எடுக்கிறாங்க இப்ப இருக்கிறவங்கலாம் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 எல்லாருமே மாஸ் சினிமா அதாவது எல்லாருமே டெக்னிக்கலான பிரில்லியன் சினிமா பண்ணிடலாங்க காசு இருந்தா பட் மாஸ் சினிமா பண்ண முடியும்னா அது ரொம்ப கஷ்டங்க அந்த 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 மாஸ் சினிமா அவருக்கு அந்த ஃபார்முலா மாட்டிக்கிச்சு அவ்வளவுதான் அது ஐ திங்க் அது இன்னும் பெருசுதாகும்னு நினைக்கிறேன் சின்னதாக இன்னும் பெருசுதாகும் ரியலி ஹோப் இதை விட உயரங்கள் போகணும் அட்லி அதுதான் சந்தோஷம் இல்லை நீங்க என்ன பிரதர் நினைக்கிறீங்க ஒரு போர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அடுத்த ஸ்டார்ஸ் என்ன வருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க தமிழ் சினிமால எப்படி எப்படி நீங்க இவனு எல்லாம் ஸ்டார்ல அப்புறம் கார்த்திக் ரவியர் பால நடிச்சிருப்பான் ஓட்டில் ரிலீஸ் ஆயிட்டு இருக்கும் எனக்கு என்னமோ எல்லாமே அழிஞ்சு போயிருந்து தோணுது ஐயப்பன் நடிச்சிருப்பா ஐயப்பன் ஒரு ஹீரோ கார்த்திக் ரவி வருமா ஒரு ஒரு ஹீரோ அப்புறம் இந்த லட்சுமி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா துணை ஹீரோ இந்த மாதிரி சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு நல்லா இருப்பாங்க என்னன்னா தெரியல இவனுக்கு போற போக்கு எல்லாத்தையுமே கழிவு தரானு இந்த மாளுங்க அப்புறம் இந்த கார்த்திக் ரவி மாதிரி வெனமஸ் பீப்புள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில நடிகர்கள் காப்பூச்சிட்டா பண்ணி நடிகரையும் முடிச்சு விட்டுறாங்க அப்ப அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எவர் இருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க ஹீரோவே இல்லாம போயிருவான்னு நினைக்கிறீங்க தமிழ் சினிமால திடீர் திடீர்னு புதுப்படம் வருதான் திடீர் திடீர்னு புது டைட்டலாம் எவனுக்குமே எதுவுமே தெரியாதான் அந்த மாதிரி தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ரிலீஸ் பண்றதே ஒளிவு மறைவா தான் டீசர் விட்டா கூட திட்டிருவானு நேரம் படத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 
காலையில தேரை விளக்குறப்ப தான் என்ன படம்னே தெரியுமா அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து பட் தெரியல ப்ரோ இப்போ இப்போதைக்கு வந்து பிராமிசிங்க ப்ராமிசிங்க இருக்கிறது இப்போ கவின் இந்த ஜென்ரேஷன் சொல்றாங்க ஹரிஷ் கல்யாண் ஹரிஷ் கல்யாண் இங்கே அப்கமிங்காக நான் சொல்றது ஆக்சுவலாக நீங்கள் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் நிறைய அந்த டயர் டூ டயர் ஒன் டயர் த்ரீ இதெல்லாம் உட்காந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் இருக்காங்க ப்ரோ பொட்டன்ஷியல் ஹீரோஸ் இருக்காங்க பட் ஆனால் திடீர்னு ஒரு ஆள் இடையில வந்து எல்லாத்தோட இப்போ திடீர்னு பிரதீப் ஒன்று பண்ணார்ல லவ் டுடேல ஆனால் இப்போ என்னன்னா பிரதீப்புக்கு பெரிய சேலஞ்சர் என்னன்னா அடுத்த படம் ஸ்டாண்ட் ஆகிறது தான் பெரிய சேலஞ்சு முத படம் ஓகே அவரை வந்து புது முகம் அந்த கேரக்டர் செட் ஆயிட்டா அப்படி ஸோ செகண்ட் படம் அதுவே சஸ்டைன் ஆவார் தெரியாதுங்க ஆர் ஜே பாலாஜி வந்து நாளைக்கு ஒரு விஜய் சேதுபதி மாதிரி ஒரு வெரைட்டியான கேரக்டர்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு லீடா அடிக்கலாங்க காலம் தான் பதில் சொல்ல முடியாது ஆனால் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது சொல்ல கண்டிப்பா இருக்கு ஆனா இந்த அளவுக்கு மாசா ஒரு ஹீரோவை செலிப்ரேட் பண்றது எனக்கு தெரிஞ்சு விஜய் அஜித்தோட முடிஞ்சு முடிஞ்சது கடைசி கடைசியா கடைசியா ஒரு சண்டை போட்டுட்டு நாலு மணிக்கு போய் பாடல்லாம் ஊத்தி ஆஹா போக என் தலைவன் டாண்டு விளையாட குளிச்சுட்டு சரக்கு தலை வரைக்கும் இவங்க குடிச்சிட்டு போய் ஆடுறது இருக்குல்ல அது வந்து விஜய் அஜித் அஜித் அவங்க தான் அதுதான் கடைசி அந்த ஜென் ஜென்ரேஷன் நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் இருக்கும் பிரதர் பட் அவ்வளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐடல் வர்ஷிப் அப்படிங்கறது வந்து அது திருப்பி அந்த இது கொண்டு வர்றது மேபி ஒரு பாயிண்ட்ல சிங்கிள் ஸ்கிரீனோட மேஜிக்கே இல்லாம போனாலும் போயிரும் அப்படி அப்படி போனாலும் அப்படி போனாலும் போயிரும் அது அதுக்கு நிறைய அறிவியல் தெரியுது பிரதர் இப்பவே தெரியுது அது ஐயோ எங்க பாக்கலாம் இருக்கீங்க ஐயோ இங்கதான் பிரதர் எனக்கு முடியும் <laughs> 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 உட்காந்தோம்னா <laughs> 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 கமலா <laughs> 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 சொல்லி அவங்களுக்கெல்லாம் செருப்பான என்ன அடி அடி அடிச்சு ஏன்டா இது ஒரு படமா அப்படின்னு பொண்ணு திட்டு 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 ரெண்டு வேலை திட்டிட்டு இருந்தாங்க அதை விட என்னன்னா இவனை திட்டினா கூட அஷ்டன்கிற டேரக்டர் கூட போய் என்னோட பார்த்துட்டு வந்துட்டு எங்க உண்மையாலுமே எனக்கு படம் முடிச்சிருந்து ஒரே பயமா இருந்ததுங்க 
நான் வந்து செமையா இருக்கு அட்டகாசமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கு வந்து அவனு திட்டினானு பாரு நீ நான் படம் பார்க்கும் போதே நான் நான் வந்து முன்னாடி சொல்லி படம் பார்த்துட்டேன் என்னைக்கு வந்து பார்த்துட்டு போறாரு எப்படி இருக்கு படம் ஐயோ என்னையா எப்படி இருக்கு படம் பண்ணாரு போய் பாருங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறேன் சரியா பாரு அப்பயே இட்டு கொடுக்குறேன் இவர்கிட்ட உள்ள போயிட்டு வந்து இவர் ரிவியூ இருக்குமே அந்த கிருஷ்ணவேணியில முனாரோல உட்காந்து பாத்துட்டீங்கன்னா அப்படியே கிளிக் கிளிக்லன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி பட்டு பயங்கரமா ரெண்டு வாரம் திட்டு வாங்கினாங்க அசிங்க சீமா திட்டினானுங்க இல்ல தியேட்டர் பிரச்சனையா இல்ல படம் பிரச்சனையா இல்ல ஆக்சுவலா தேட்டர் சூப்பர் தேட்டர் படம் தேட்டர் நல்ல தேட்டர் அதான் கே சி சினிமா நல்லா இருக்கு இல்ல இல்ல ஆட கிருஷ்ணவேணி என்ன அன்னைக்கு அன்னைக்கெல்லாம் பார்க்கிங் எல்லாம் சுத்தி சுத்தி சுத்தணும் அது ரொம்ப ஆனா ரொம்ப மிடில் ஆஃப் கிளீனர்ல இருக்குதுங்க அதான் ஒரு கொடுமையான மேட்ரு எங்க போற ஒரு கீரை பக்கத்துல வச்சிருந்தாரு போகலாம் எனக்கு நியர் பை இருக்கிறதுனால பிரச்சனை இல்ல டக்குன்னு போயிருக்கேன் கிருஷ்ணவேணிங்க அவனாசியில்ிருக்க <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> 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 வெளில தெரியாது லைட்டா ஒருத்தர் சிப் அடிச்சுட்டு ஒரு வீடியோ நான் லைட்டா எழுதிட்டு அவர் பாட்டுக்கு பார்த்துட்டு இருப்பான் அப்படி அது ஒரு மாதிரி அவன் வந்து இந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கால வந்து படுத்துட்டு இருப்பானுங்களே பாட்டுட்டு பேர் குடிச்சுட்டு கிரிக்கெட் பார்ப்பானுங்களே நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு ஏண்டா இது நான் யோசிப்பேன் இந்த சேப்பாக்கத்துல அப்படி ஏதாவது புல் தர போட்டு படுத்துட்டே இருந்தேன் ஒரு கோட்டர் கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்தா அவங்க எப்படி பார்ப்பானு கிரிக்கெட்டு ஜம்முன்னு இருக்கு அது அந்த மாதிரி தேட்டரை ட்ரீட் பண்றது மாதிரி நடக்குது <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> பச்சையா <laughs> <laughs> போயிடுச்சு <laughs> 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 போட்டு <laughs> 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 பைப் பொண்ணு வெளியில் விட்டானுன்னு வச்சுக்க அதுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் டிக்கெட்டா ஐநூறு ரூபா தம் அடிச்சுக்கலாம் தண்ணி அடிச்சுக்கலாம் பொட்டி எப்ப பார்த்தாலும் நிரம்பி வழி 
அப்படி இருந்து சொன்னா யாரா ஒருத்தர் டிக்கெட் வாங்கிடுவாங்க அப்படியே மாத்தி மாத்தி அந்த பைப் வழியா விட்டு பூம்பாரு அந்த கிராஸ் மைண்ட் போது அந்த கிராஸ் மைண்ட் எப்படி வேலை செய்யுது அதாவது நான் சொல்லி ஒரு பத்து செகண்ட் கூட ஆகிற ஒரு கிராஸ் அடிக்கிறேன் எப்படா உங்களை வச்சு தொழில் பண்றது ஒரு தேட்டர் எப்படிதான் இவனுங்க அது இல்ல இவனு தண்ணி போட்டுட்டு டக்குன்னு எடுத்து சரக்க வச்சு ஒரு ஊது ஊதி நம்ம பார்த்து வச்சு விட்டுருவோம் ஸ்கிரீன்ல அது சில்வர் ஸ்கிரீன் தானே கொப்புடு பத்திரு ஒரு மாசம் வந்த வருமானம் ஒரே ஒரு எம்டிஎஃப்எஸ்ல நொட்டிட்டு போயிரு அப்புறம் அதை கலைச்சிருவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு தலையிலாம் <laughs> 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 பெரிய <laughs> 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 இப்போ கப்பல ஆஃப் ரெண்டு நாள் முன்னாடி வந்து நீங்க ஒரு ரஜினி ஃபேன் பத்தி பேசிட்டு இருந்தீங்க ரஜினி கட்சி கட்சி ஆரம்பிச்சா மட்டும் தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்ட்டு ஸோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஃபேன் என்ன அப்படிதான் இருக்கணுமா இல்ல அப்படியே இருக்காங்க ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் தான் தப்பு தான் இருக்காங்க ப்ரோ இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காரு நான் அவர் பார்த்ததுனால சொல்றது ஓகே அது நாளைக்கு வந்து விஜய்கிட்ட இருக்கலாம் கேட்டாலும் இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமா போய் ஒரு ஃபேனால இருக்காதுங்க ஒரு வீடியோ போட்டு கோச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாரு பிரசாந்த் தெரியுமா தெரியும் <laughs> கோயம்புத்தூர் <laughs> <laughs> ஆமா <laughs> 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 கார்த்திக்ரீன் 
என்ன படம் மாவீரனா நான் சொல்றேன் நல்லாவே இருந்துச்சு செகண்ட் ஆஃப் சுமார் தான் சுமாரா தெரிஞ்சுட்டா சுமார்ன்றது ரொம்ப சுமார்னு வச்சுக்கலாம் இல்ல சுமார்னு வச்சுக்கலாம் அது அது ஒரு ஒருத்தருடைய முடிவு பிரதர் நீங்க ப்ளூ சட்டமான கிட்ட பேசுனீங்களா அவர் வந்து ஏதோ கொரியன் மூவி டப் ரீமேக் மாதிரி ஏதோ பேசிட்டு இருந்தாரு ட்விட்டர் ட்விட்டர்ல கூட பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவருக்கு பெருசா உடம்பு பிடிக்கலன்னாரு எனக்கு கேட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நாலு அஞ்சு செகண்ட் ஆஃப் பிடிக்கல அவரு வந்து எனக்கு பிடிக்கல ஆனா என் கூட வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பிடிச்சிருந்து செகண்ட் ஆஃப் வந்து பிடிக்கல அப்படின்னாரு பட் அவருக்கு முழுசாவே படமாக பிடிக்கலன்னாரு என்ன <laughs> 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 ஆக்சுவலாக அது நான் கேள்விப்பட்டது வரைக்கும் படத்தோடைய வருஷம் ஃபைனல் அவுட் வந்து ரெண்டு இருபத்தாறுன்னு சொல்லி ஒரு வருஷம் க நம்ம கூட போட்டிருந்தேன் ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு படத்தோடைய அவுட் வந்து ரெண்டு இருபத்தாறு தான் ரெண்டு டைம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைம் ட்ரீட் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு இருபத்தாறுக்கு பிளான் பண்ணி பதினேழு பதினெண்டு வருஷம் ட்ரிம் பண்ணி அந்த மாதிரி அவுட் ரெடி பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டைரக்டர் அதை ஒத்துக்கல அதனால அந்த ரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி நாலோ அந்த வருஷமே விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஒரு <laughs> 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 நீ பிரியாணி செஞ்சதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு ஆயிரத்தெட்டு குறை உப்பு சரியில்லை கார சரி காரக்கப்பியா இருக்கு உப்பு இல்லை இது சரியா வேகல இன்னும் கொஞ்சம் இன்னொரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டுருக்கும் இந்த கருத்தெல்லாம் ஆயிரம் பேர் சொல்லலாம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி அதை சொல்லணும் அவங்க செய்யறதுக்கு முன்னாடி சொல்லணும் அது அது அதுக்கான திறமை இருக்கணும் நீங்க படம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இன்னைக்கு வந்து அதை பண்ணிருக்கலாம் ப்ரோ இது இப்படி பண்ணிருக்கலாம் ப்ரோ இது வந்து செகண்ட் ஹாஃப்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் ட்ரிம் பண்ணிருக்கலாம் இதெல்லாம் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இது ஒர்க் ஆயிடுச்சுன்னா யாருமே இதை கருத்து கேட்க போறது இல்ல ஒர்க் ஆகலன்றதுனால இந்த கருத்து எல்லாம் சொல்றீங்க ஓகே இதை பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகுமான்றது நமக்கு தெரியாது அவர் படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் எல்லாருமே ஒண்ணு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு விஷயம் அது நடக்கவும் இல்லைன்னு தெரியாது கார்த்தி ப்ரோ ஒன்னு ஒண்ணு இப்ப எஸ்கே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி நார்மல் அதான் நார்மல் இதுல இருந்து அச்சீவ் பண்ற மாதிரி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பாவமா இருந்து அதுல இருந்து ஓவர் கம் ஆகிற மாதிரி அந்த மாதிரி கேரக்டர் அவர் எடுக்கிறது வந்து அவரோட மிதுவா கூட இருக்கலாம் இல்ல எல்லா படத்துலயும் அவர் அந்த மாதிரி தானே இருக்காரு அது கனெக்ட் ஆகுது இல்ல இந்த பப்ளிக்கு நல்லா அது அவரோட இதுவா கூட இருக்கலாம் இல்ல ஆனா இந்த படத்துல தான் ஃபைட் வந்து நம்புற மாதிரி நல்லா இருந்தது இதுக்கு முன்னாடி நடிச்ச எல்லா படத்தோட அது அது வந்து இந்த படத்துல நல்லா இருந்தது அவர் அடிக்கிறது கூட நம்ம நல்லா இருந்தது ரியலிஸ்டிக்கா இருந்தது அது தான் இந்த படத்துல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேவோட சாயல் இல்லாம ஒரு நல்ல படமா இருந்தது இது ஆனா பேபி நீ தெலுங்கு படம் பயங்கரமா ரிவியூ வந்துட்டு இருக்கேன் அது ஏதாவது தெரியுமா இல்ல இப்பதே எல்லார பேசிட்டு இருந்தாங்கல பிரசாந்த் இவங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தாங்கல அப்படியே நான் இப்ப கொஞ்சம் லேட்டா தான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் அது பயங்கரமா எல்லாரும் பாராட்டி தள்ளிட்டு இருக்காங்க இல்ல ஐயப்பலாம் பாத்துட்டு வந்துட்டான் அவன் தான் சொல்லணும் ப்ரோ ரிவியூ ஐயப்பன் ப்ரோ சிவகார்த்திகேனும் 
ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் அந்த அந்த டைம்ல இருந்தே க்ளோஸ் ஆ தான் இருக்காங்க இது வரைக்கும் ரெண்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மூவி பண்ணாத ஏதனா ஒரு காரணம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா யாரு 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 அப்படியும் சிவகார்த்திகேயனும் அதெல்லாம் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ராஜராணி வந்து அட்லி இது சிவகார்த்திகேயன் நடிக்க வேண்டியது அது நடக்கல அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு வந்து அவர் பேச மார்க்கெட்டில்னு ஆரிய வாங்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் விஜய் 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 அதான் அட்லி எடுத்துட்டு இருக்காரு ஸோ விஜய் சிவகார்த்தின்னு பார்க்கும்போது அவர் விஜய் பெரிய ஹீரோ விஜய் வச்சு படம் அடுத்து விஜய் வச்சு படம் அதுக்கடுத்து விஜய் வச்சு படம் அதுக்கடுத்து சிவாஜ் குமார் வச்சு படம் அப்படி போயிட்டு இருக்காருல்ல தெரியும் <laughs> 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 அதோட முருகாஸ்பேசாக்கி கத்தி எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு அவர் என்ன கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் சர்க்கார் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஸ்பைடர்னு கொடுத்தாரு அதுவும் ஃப்ளாப்பு சர்க்கார்னு சொன்னது அதுவும் ஃப்ளாப்பு தான் அதுக்கப்புறம் தர்பார் அதுவும் சரியாக போகல அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க இப்போ சப்போஸ் அவர் ஜவான் கொடுக்குறாரு வேற ஏதாவது ஒரு படம் கொடுக்குறாரு இல்லை ஃப்ளாப் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வந்து சிவகார்த்தினுடைய மார்க்கெட்டை இவர் பில் பண்ணுவாரா இல்லை இவருடைய டேரக்ஷன் சென்ஸ்க்கு சிவகார்த்திட்டு வருவாரா இவர் வந்துட்டா பில் டவுன் இது அப்படி தான் இருக்கேன்னு அந்த அந்த பீரியடுக்கு அந்த அந்த ஒரு <laughs> ஒரே படம் தான் ஒரு படத்துல மாறிடுவோம் எல்லாமே நீங்க நினைச்சுமா அவர் வந்து எடுத்துட்டாருனா பண்ணிட்டாருனா இன்னைக்கு மணிரத்தனத்தையே ஒத்துக்க மாட்டேறாங்க சங்கரே ஒத்துக்க மாட்டேறாங்க எல்லாம் ட்ரோல் பண்றாங்க நீங்க என்னமோ அவர் வந்து எடுத்துட்டா சிவகார்த்த சிவகார்த்திகன் இல்லாத மார்க்கெட்டா சிவகார்த்திகன் மார்க்கெட் வந்து அவங்க தான் உருவாக்கணுமா என்ன முடிச்சிடுமா